是为了与强者切磋，突破自身极限。你为了惩恶扬善，为不平者拔剑。都是错，那学武到底有什么用？小飞啊，嗯，武术养生课目前还没有学生选，下周第二次选课就截止了，再没人。我看你就安心教大学体育吧啊！走了，回来，回来，回来！武术养生课，哎，学分好混吗？哎呀，肯定累趴，学了也用不上。哎呀，听叔叔的劝，功夫高有什么用啊？能当饭吃吗？老师啊，沙发，郭老师好。上次说的那个拳击游戏今天开服，账号都帮您注册好了，一起来玩吧。郭老，我没玩过这种游戏，不想猜的。我带你啊，这游戏可以模拟真人数据，很有意思的。我考虑一下吧。哦，呃，看来郭老师还在为选修课报名发愁啊。对了，嗯，武术养生课还缺人吗？二次选课，我想换这个。啊，当然可以，最好多拉几个同学一起来。没问题，选修课的事儿交给我。哦，咱们游戏里见啦！哎。是不是也可以还原？正在扫描玩家外貌特征、身体机能、行为模式。正在链接脑神经通路，身份绑定完成。法师千里一醉，欢迎您的到来。什么？名字、职业都选好了？您即将进入平行世界。这么多人，难怪工作期间账号限量。不能删号重建了，我想换职业。账号绑定就不能换了？这么多好玩的，我们先逛逛，然后去城外升级。那个小子偷了爷爷的装备，有本事光明正大给我干一场！缉拿山贼头领索图任务，有人一起吗？有人一起吗？看到了。战力榜榜首是见鬼嘛！初级练级区虽然比较简陋，但小怪刷新快，适合练级。我试试。哎，你用什么匕首啊？法师是用法杖的，用法杖。哎呀！哎！贝塔真的会疼。这身体怎么这么慢啊？哎，法师主家智力，当然速度慢啊。嗯，还是不玩了。哎，别啊！法师可厉害了。<笑>老师，平行世界总共有七大职业：战士功高显厚，盗贼可以隐身刺杀，格斗家近战肉搏一定很疼，牧师就是奶妈，弓箭手也很难，骑士玩这个的太少，最后就是法师了。远程进攻，技能华丽，帅就一个字。老师，你升级了？为什么？我给我选格斗家。现在不强是因为你没加技能点。法师追求高法术伤害和覆盖范围，要主加智力和精神。别弄错了，加智力和精神。法师这属性削弱了我的体质，要想恢复正常，先得。哎，不能随便加呀！你缺加了敏捷，法术就打不出伤害了。哎哎
弄死人婆多了。啊，账号要被你练废了！找死、啊！这么菜还多管闲事？你们骚扰女玩家，欺凌新人，一定会被罚。还敢嘴硬？看我的咏春拳！哎呦！哎，怎么了？哎，是谁敢偷袭本大爷？咏春，可不是这么儿戏的东西。鉴定术？什么玩意？十级还多些事儿？哎，顾老师，哎，十级怎么了？照样能路见不平，还是跟人大有意思。一起上，开拳！顾老师，小心！力量不够，那就尽力打力。哎呦！哇，顾老师太帅了，像武侠片一样，真厉害。当然，我可是武术世家的传人。呃，这样啊。<笑>真这么厉害？那体育馆里被老头打的人是谁呀、啊？<笑>顾老师，那你有空教教我呗。班长，这边有情况，我们被人打了。坐标一二七二五九，速。没事吧？谢谢，我是红尘一笑。千里一醉，我叫火球。服务员，哎。我不是在召唤法术技能，啊，才开服第一天就有很多恶性欺凌事件，官方不管的吗？放心，这个问题官方一定会解决的。打完人，不道歉就想走，可想何必如此不依不饶？报仇，老大，就是那法师打的我们。这位是，你好，我是逆天行会的见鬼。哇、哦，见鬼？那不是从魔域游戏转过来的大佬吗？我偶像啊！见鬼是谁？战力排行榜首位的盗贼，目前二十五级。啊，不是今天才开服吗？高手玩家的升级速度，一般人是没法比的。这么猛啊！哼，下来，咱俩切磋一下啊。听说你很厉害，试试不就知道了。我不占便宜，你们可以一起上。老大威武，我一个人就够了。你疯了吗？那可是见鬼，很强的。二十五级的盗贼，也就力气比我大一点吧。老大，弄他！公平起见，我不用技能，来吧。行。这么快？见鬼，还是我见鬼了！我的老大，我幻灭了！我就说嘛，见鬼怎么一直戴着面罩？原来丑成这样！他居然可以闪过这三招连击，这家伙没练过武，速度却这么快，这就是等级压制吗？不能与人切磋对抗，那学武有什么用？我们学武是为了锻炼自身。突破极限，而不是为了好勇斗狠。面对坏人也不行啊！不行，坏人则用法律去制裁。在这里，不要顾虑太多，能与高手玩家尽情连招，这种感觉真是不必留手。
再来。他没在意我的脸，一心认真挑战。嗯，来。嗯、啊，这是刺客的隐身技能潜伏。差一点，他居然就这样避开了隐身盗贼的贝斯。快开抗拒火环，火焰护盾能避免见鬼的近身贝斯。没用的、啊，抗拒火环技能持续时间很短，有经验的高玩盗贼会在法师身上的护盾结束的瞬间再次使用贝斯。他可能就是意识到了这一点，所以才迟迟没有交出抗拒火环吧。没交技能。这人倒是沉得住气，抗军火环是什么？捣碎了！好高的伤害！糟糕，残血了！这家伙躲过了两次必杀，不过不会有下次了。老大，干掉他！顾老师，小心啊！这脸血量，跑一下就慌。用眼睛看不到的话，受死吧，顾老师！见鬼，认输了！法师怎么可能进战输出？肯定开挂了！我要举报！输不起就直说，举报个无赖人！承让了。这走走吧，真丢人！退回去，又丑又菜，一点忙都帮不上。哼，不错啊！你是怎么发现我？因为杀气。杀气？你叫什么？千里一醉。我记住你了。等等，你的匕首。嗯，真可惜，就这么还了。那匕首很值钱的。别人的东西，当然要物归原主。不是吧，不是吧，见鬼居然输了！靠，这是多少级的法师啊？啊，才十级，怎怎么可能啊？准备点好酒，安慰见鬼吧。哼，有意思。越级击败，难道是有什么我不知道的极品装备？我、哦、去，有人用现实里的特长优势弥补了等级和装备差距。小袁，别睡了，你来看，一个十级法师居然把那个剑鬼打败了。嗯，越级的也有。嗯，可越十五级。太夸张了，啊！所以不少人举报他开挂呢，才刚开服就出这么个大 bug， 测试那边怎么回事？这也不算违规啊！啊啊火球啊！嗯、啊，我恨火球术这个技能。这个游戏，球点意思。我说的没错吧？只要用技能点来弥补速度和力量，法师也可以使用格斗技巧。你怎么用这个武器？法师用的是法杖。法师，居然禁止攻击。
法师怎么可能进战殊处？哼，有什么不可能的？那我就来当一个进战法师吧。这个悬赏缉拿的任务是目前最热门的佣兵委托。到目前为止，有几十个大小佣兵团尝试通关，但最后都失败了。这是目前我所知道的每日任务中难度最高的一个。的确很难，但是那是对普通玩家而言很难。在座各位都是赫赫有名的游戏高手，通关几率很大。我们要是完成手通。就是雇主的唯一选择，想通过任务的，都必须来雇佣我公子精英团。但是，我们还缺个法师啊！哎，没办法，我这次玩的是弓箭。再说了，我也不认识比我更厉害的法师。我有一个人选。但不知道合不合适，试试不就知道了。越级大怪升级经验果然更多，虽然这些怪的攻击重复单一，但比在无关大木桩强多了。才六个，完全不够我练手啊。阁下已经偷窥半天了，不妨出来聊聊吧。是你，等级居然追上我，你怎么练起的？那你看仔细了啊！分流三式，短浪三式。赤日三式，这一招叫唐刀九连，交，卡，四，三种技巧，一旦抓住对方弱点，几乎可以刀刀致命。升上三十，身体素质果然提升很多。你用的，并不是游戏技能。那当然了，这几招都是正统功夫。虽然现在学这个的人越来越少。但我总觉得，啊，你没事，爸，太谢谢你了！你就是用这把匕首打死的那些怪吗？好漂亮啊！一定是一把很好的匕首吧？哎呀，借人家看看嘛，啊、好不好嘛？就借人家看看，注意一眼，好不好？嗯，不。啊，好吧，那算了，谢谢你，爸爸。呃，挺可爱的，还可爱呢，你匕首没了。真是笨蛋！哇！啊！你跟着我干什么？装傻！你刚才偷换的匕首，双之回忆，赶紧给我！哼，算我倒霉！有本事你别跑！追不上，弓箭手的速度比法师快。笨蛋
，再不快点，你可就看不到我了。这破属性限制，都没有突破潜能这一说吗？既然跑不过。十魂，吓唬吓唬他，再跑，可就不是一把刀这么简单了。这东西是目前难得的极品装备呢，把它卖了。咱俩一人一半，行了吧？不行、嗯。呃，我不要钱，我只想拿回东西还给朋友。啊，好吧，送我去治疗，再还匕首。哎，你不是牧师吗？怎么还到治疗点回血？哎呀，出自牧师没有治疗技能。也是，补血的红药柜又有冷却时间，还是治疗点划算。哎，伤口愈合，痛感也消失了。哎呀，舒服。想必呀，是吧？肯定要过的呀，背着就对了，丢死人了！啊！你，这个人怎么对女生这么粗鲁？肯定是小情侣吵架，来看看，说不定有大瓜。不要摆了，不想毕业了是吧？肯定要过的呀。行了吧，快给我！好多人在看我。你不是我们队的吗？你走，走，走，走，走，走，走，别磨蹭了，拿来。真的有人在看我了。哎，果然是你！真的找到了。这个你拿好。那是我的勇者指环。进来了，我给大人绑一下。哇，这里有人打架，快来看！胖、哎、子，你跟这女骗子是一伙的吧？哎、顾老师，你，请放入交易物品。你准备卖五万块啊？不是吧？我就猜到他会来这卖装备。呀，你来啦！是啊，我来了。阴魂不散。啊、好吧。嗯。这种极品，我才不信你会舍得还。匕首不错。欠你一个人情，小姐姐，你叫什么？要不要加个好友啊？徐小天，你叫什么？我叫火球，千里一醉。真名，顾飞。嗯。哎哎哎，小姐姐别走嘛，加个好友呗。哎，小姐姐平时的爱好是什么？要不要一起去练级啊？暴力飞，骗子天！有件事和你说，我有个朋友，在组建佣兵团，不知道你有没有兴趣？怎么，要加入你们逆天行会佣兵团啊？嗯，逆天已经散了。也是，鬼王当时太好胜，让他威信扫地。早知道该让他个一招半式的。怎么样，有兴趣吗？佣兵团，听说会接很多有挑战的任务。嗯，好，也没什么事，去看看吧。那就下午两点，小雷酒吧见面。行了，到时候见。哎，老大，月泉监听玩家语音，可是违反公司规定的。老板不让运营给我看数据，我觉得老板做的对。哎，那个玩家现在怎么样了？加入了佣兵团。准备去做任务，那还挺正常的呀，老大，你只是监听而已吧？哎，要不加个佣兵团，可以接系统和其他人发布的任务，赚钱赚经验，还有几率刷到稀有装备。没有行会限制，可以试试看。欢迎光临小雷酒馆，有什么可以帮您的 ？NPC 吗？
，呃，我是来找见鬼的。啊哈，您请上二楼，三号包间，谢谢，不客气。你来了，嗯，进来吧。亮，漂亮，太美了。你就是见鬼说的法师？难道？这位是法师，千里一醉。你好。斩无伤，战士，你好，你好。我喜欢战士，所以玩什么网游都选战士。<笑>战士力气真大呀！<笑>这位是佑哥，骑士。佑哥擅长资料收集，千里一醉，官方统计的练级效率榜第二位。久仰久仰。秀平他。一身的垃圾装备，你那什么乱七八糟的搭配啊？你以为自己很时尚吗？哎，好了好了，别闹。这位是玉天神明，他最擅长的职业是法师。放开我！不过这次选的是弓箭手。小孩子不懂事儿，别和他计较。谁是小孩子了？我已经读大学了。我是大学老师。啊？你好。小屁孩，没大没小。最后，就是这位，这次佣兵团的发起人。韩家公子，这也是牧师。既然是见鬼推荐你，那我给你这个机会。不过丑话说在前头，我的佣兵团要的人不多，但个个都得是精英，达不到要求的，好走不送。这次的任务目标是剿灭乌龙洞山贼，高等级的小怪都好说，关键是山贼头里，索图。索图在乌龙洞深处的石壁内，一旦他出来，他会立刻吹响哨令，召集整个乌龙洞的山贼来围剿玩家。所以，我们必须把索图堵在里面，干掉。到时候，大家各自站好位置输出。OK， 小意思。至于你的任务，很简单。索图没有回血机制设定，你带足蓝药，用连珠火球直接耗死索图，能做到吧？没问题的话，明晚七点，乌龙洞口集合。呃，我有个问题，说，什么是连珠火球？法师三十级的技能，你不知道？千鬼，我真的怀疑你看走眼了，你找了什么菜鸡法？他们宿舍又拉闸断电了。哎，各位放心，我现在就去法师学院学技能。能加入我领导的团，并不容易，你可要把握机会。啊，我尽量。明天见。我知道你从来不开玩笑的，希望这次也不是。我对他的技术有信心。这里的小怪功高血厚，等级又比我们高，最好引过来单杀，多了容易团灭。真慢，各位好啊！哎，这就是乌龙洞啊？没错。嗯、啊，你怎么在这里？你也加入了佣兵团？他是这次雇佣任务的金主，雇佣任务完成后，记得给个五星好评哟！啊，拜托你们了。再次重申，一路小怪全由我们清理，开门前绝对不要随便出手
，明白了吗？哦，你先看好我们是怎么打配合的。听见没，菜鸡，别扯后腿。别过去！看我完蛋！走。这么多小怪，离得又近，打一只隐喻群啊！可以快速冲过去，躲到石门后就能甩开小怪。玩家讨论区的攻略，可都没提到这个办法。呃，呃，我之前来试过几次，也是意外发现的。哎哎哎哎哎、无伤拉住，大家动作快点！这条路，密道的钥匙，我绝不会交给任何人。三十八级的蓝怪，你个人搞不定的。一着急，忘了副本里资料系统不可用。不去找其他人帮忙。哼，终于没人打扰了。密道的钥匙，我绝不会交给任何人。密道，钥匙。人呢？单挑干掉了一个蓝怪，他果然不简单。千里应该是和蓝怪同归于尽，归重生点了。我们先跟大家会合，回头再一起找他。钥匙掉了一级地，他应该没这么走运。哦，原来密道直通地牢里面啊！今天运气不错。都还没到吗？干挡他们也没意思，不如先拿 BOSS 练练手。扫脱，出来受死！是谁？之前的怪不太一样，看着很强嘛，来吧，打个痛快。千里死回重生点了，先不管他，快到 BOSS 面前了，大家调整下状态。什么声音？小怪们全过来了。
没人能挡下老夫的红颜一闪。力量还挺大。来了，没人能挡下老夫的红颜一闪。这里不能功亏一篑，战无伤，扛住下怪。这次换我来，不愧是四十级的 BOSS， 这防御力真强。再来。弱点在腰部虚弱吗？为什么他反而更强了？都没有回血机制，你带足蓝药，用连珠火球直接耗死索图。连珠火球。索图的勇士，我是艾迪。为了拯救我们的村子，出来寻找传说中的勇士，却不幸在这里被山贼擒获。我的生命即将终结，答应大家的任务无法完成了。你愿意帮助我吗？隐藏任务？艾迪的使命会是什么呢？谢谢你，勇士。请收下我的徽章，这是光荣的证明。应该是系统 bug， 解决了这群难缠的小怪。一会儿，红尘一笑，你顶替千里的位置。有点不对劲了，大家保持警惕。太安静了。哎，你们终于来了。呃、啊，怎么回事？你不是回复活点了吗？我干掉了一个蓝怪。啊
吃你！没关系，不敢，我自己来。没想到他掉了密道钥匙，顺着密道我就来这儿了。索图呢？嗯，不死掉落的宝箱，任务完成了。你一个人怎么能杀得了索图？我们之前试过那么多次，才总结出这次的最优配置和攻略。一个人通关，绝对不可能。你卡游戏 bug 了吧？索图上身防御薄弱，砍腰能打出最大伤害。啊任务你接了，是接了个任务，不过没弄明白要做什么。哎，你知道吗？呃、啊，不知道。那么我宣布，这次任务完成。千里，这些掉落你打算怎么办？大家分了吧。这、啊、发达了，财务平分，装备按职业分配。这么多，今天打的真痛苦啊！下线休息了，哎、我回见、哎。回见。哇，这个不错哎。这次的委托任务成功，你和 BOSS 单挑。别说 BOSS 光着膀子上身没防御，就是脱了裤子全身没防御也打不过。这人到底什么来头？监察一下账号千里一醉的数据，这个玩家有点古怪。监视系统已审核完毕，该账号无异常。无外挂情况。小鱼，你还记得索图那里隐藏任务链的触发机制吗？触发机制的重点是让艾迪认可玩家的实力。哎呀，组队进去肯定是触发不了的，唯一的可能就是玩家单挑首领。正常这个级别的玩家，谁敢去单挑索图啊？对啊，如果一个人没有用任何外挂，但他每一次攻击都能够达到最大伤害值。呃，不可能吧？什么样的高手能零失误把控攻击方位和力道？是高手，也是一个游戏平衡破坏者。挺好做的嘛！<笑>终于找到你了！哈<笑>哈、啊啊、<笑>你们是谁？庄四海，我跟你们无冤无仇，为什么？<笑>无冤无仇，差不多行了。少废话！<笑>还记得我吗，七月？大家一起升级过任务打装备，居然知道逃到死地方隐藏任务。那个红衫一笑，一定是游戏官方人员，要紧紧抱住这种大腿。顾老师，有问题就去请教他，说不定能知道一些游戏内幕。等等，啊，好痛！就是你。啊，小天，等等，哎，你你干嘛？放手！干了坏事还想跑？追上你了，小田，真的拜托了。你又骗人家什么了？我实在找不到合适的人，小田，你就帮帮忙嘛。七月，真的不行。你就帮帮人家嘛。闭嘴，忙你的去。哼。啊？啊？嗯。
卡人。干什么？你一向助人为乐，不如帮帮忙，给他的行会凑个人嘛。哎，可是，相信我，他绝对比我靠谱。只是加个行会，这么简单，你为什么不报？哎，你知道的嘛，和我扯上关系，麻烦更多。哼哼，那倒是。所以，这么有意义的事，一定得你来。嗯，我拒绝。喂，你们行会真的缺人？嗯，如果凑不到最低人数，明天行会就会被系统自动解散。啊、哎！等他们找到合适的成员，你随时可以退出的嘛，还怕他吃了你不成？就差一个人。王慧叫什么名字？程胜子敬。像我对啊，佩子。哎，别再那么老，他们奶量不行。啊？可以，大概的动。行吧，行吧。妥了。哎，你又搞什么鬼，天子天？<笑>你会感谢我的，宝丽飞。<笑>欢迎加入重生紫青。啊啊啊！不必带我来一趟吧，我只是凑人数的。既然加入了，就是一家人，和大家认识一下吧。姐，有你在，咱们直接开干不就行了？放心，我已经找到靠谱的外援了，那我们就不用担心了。阿西还真是未雨绸缪，一会儿我们去买点新装备吧，能变强一点是一点。阿、啊、西，我出门记得集体行动，不要给他。是啊，这几天那些人总找上门来。我回来了，给大家介绍一下。呃、怎么了？攻击很猛，完全不留枪。哎，等等啊！他居然躲过了阿西所有攻击！阿西加油！加油！别慌，阿西一身极品装备，各属性都堆到最高了。比见鬼还快的速度，真是少见。阿西加油！怎么可能？他能看到隐身？嗯还没没死，放开剑！你先松手！别打了，这是我们行会的新成员。啊！这位是今天新来的成员，叫千里一醉，职业是法师。哼，我们重生紫晶不欢迎男玩家，识相的话就赶紧走。嗯，打扰了，我马上退出。不行，你正合适。我怎么看都不合适啊！千里，辛苦你先委屈一下，不然我们就会因为人数不足解散了。嗯，你加到合适的人，把我踢了就行。我不答应，这时候还敢加入，一定另有目的。他是格斗家，有点意思。看什么看？找死啊！嗯过去真的，走了。就是我那一拳，他居然闪过去了，这什么操作？那招不是游戏里的技能。千里他据说是小天至今唯一没能骗成的家伙。什么？看来这家伙倒有两把刷子。他知道我们现在的麻烦吗？没必要把他拉下水。纵横四海那边，我自己会想办法解决。有我在，咱们一起。哎，还有我，我们本来就是为了反抗欺凌才聚在一起的。没错，<笑>之前提到的佣兵团，我已经联系上了，一起去见见吧。嗯，长得真好看。
，两位就是重生紫金的朋友。我是七月，重生紫金的会长。听说 A 级通缉任务打锁图就是你们完成的，<笑>不难。你们佣兵团有多少人啊？六个。才六个？精英团，在精不在多，说说看吧。<笑>那这可能是你们完成不了的任务。想让我们对付纵横四海的人，你怎么知道？根据我的情报，你们还会被追杀，罪魁祸首就是纵横四海的一名骨干。看来这些人还是有本事的。纵横四海是目前云端城最强的行会，战力排行榜前五十里有十几个是纵横的人，会长无视之剑更是位列现在战力榜第三，最强，很快就不是了。什么意思啊？因为你买了我的佣兵团，来对付他们。现在我只需要知道一件事：你想怎么处理不孝？你怎么知道是他？你们俩在游戏魔域里发生的故事，游戏圈的老玩家们都有耳闻。当年他同时劈腿十几人，还在男玩家群里直播刁妹子的过程，我质问他，他却煽动粉丝网暴我。我就删号退游了。听说这故事后半段，七月化身复仇女神，让不孝也尝到了被欺骗的滋味，并曝光了他的一切。报复他挂他的人都不是我，但他肯定以为是你，所以来到平行世界也没有放过你。阴魂不散。我有一个条件。什么？如果发生意外情况，我会立刻终止合作。你，可以接受吗？可以，好，接了。报酬怎么算啊？是任务爽度，事成在谈。战力榜榜首系幺五，不会亏了我们。<笑>对了，听说你们团有个法师很强。这是商业机密，你只需要知道，他一个人单挑了索图就行。啊啊！嗯嗯，红尘一笑，这么巧啊！啊，我随便逛逛，你也是来挑装备的？对，我想选一把趁手的武器。智力法杖，智力加八，精力加三，强化火系法术百分之二十，三十级法师够用。嗯，攻击好低啊！啊，低吗？哎。这个攻击高啊！上面说的附带百分之三十火法攻击，厉不厉害？近战武器智力加成比较低，即使触发附法攻击，也不一定造成高伤害。建议你选那把法杖。交易成功。啊啊！<笑>你真的有在听我的建议吗？这个重量，手感刚刚好。手感？什么手感？速来酒馆，我有事儿，先走了啊。总不按常理做事。找大家来是因为这次的新任务。谁是纵横四海行会的？我不是。哦，我是怎么了？嗯，可以啊，出息了，会欺负女孩子了，太让人失望了，不会被发现了吧？嗯，什么情况？嗯，给我老实交代！不，都是不孝那个败类，什么不好会，我这就退出啊！别急，先留着，没准会有用。好了，说正事，不孝。职业盗贼三十级，盗贼榜排十一，纵横四海核心成员之一，常去遗迹去练级，一般不落单。据说他总有办法脱身，方法不明，目前就这么多信息。总之，此次行动只有一个宗旨，就是把不孝打服，让他不要再骚扰雇主。这个骗财骗色的败类，干他！没问题。他们给多少？联系我们的人
，是细腰舞啊！传说中的女土豪啊！发财喽！<笑>我没意见。把这个戴上，这是干嘛？戴上，把脸挡一挡，可以避免日后不必要的麻烦。呃，是不是有点丑啊？嗯，哎，你不用面具吗？哼，这个才配得上我的美貌。呃，为了缩小等级差距，最大限度减少暴力欺凌，我们大幅度下调了三十级之前所需的升级经验，同时，计划把新手期保护加入新机制。很好。什么时候可以上？最快一周左右，尽快上，绝对不能再让任何玩家钻规则的空子，破坏游戏的平衡。哦啊、老板，刘华，最近游戏里有没有特别需要关注的问题、啊？我刚掉了一个蓝怪，没想到他掉了密道钥匙，顺着密道我就来这儿了。索图呢？嗯。你一个人怎么能杀得了索图？啊，没有，等更新完，全部都能解决。眼下追杀行为不会受罚，霸凌事件越来越多，官方估计后面会更新机制来进行约束。呃，嗯，不是说在这儿练级吗？怎么还没来啊？情报没问题吧？不会错的，见鬼！你那边呢？暂时没动静。哎，经理，你怎么连衣服也换了？深色，才适合执行伏击任务啊！来了。两个战士，一个法师，一个射手，三个盗贼，三个牧师，十个人。见鬼！鉴定一下他们。嗯。嗯。怎么了？没事。刚才回头的盗贼，信息鉴定失败。哎，那个盗贼就是不孝，他的鉴定术等级应该比你高，所以鉴定不出来。有三个牧师，拖久了对我们不利。他们团队有个重大缺陷。继续说。法师防滴血少，弓箭手等级最低。干掉他们，对方就失去了远程攻击力量。能办到吗？哼，地秒！我见机行事。我们的目标是全歼，动手吧。
何突围？去死吧！难道是某种技能见招？人都跑了，你才来。你想去哪儿啊？怎么回事？退回去。不孝。哼，装备这么垃圾，还想吓唬我？这刀果然不错，随机触发火焰效果的几率也高。法师居然用刀，而且刀刀砍出最大伤害，这人到底什么来头？回复数。知道我们是什么人吗？哼，那就好。记住了，如果你再找重生紫金麻烦，我们就会找你麻烦。干什么？真是千里，不是冒充的。不然呢？你你刚刚是怎么发现他的？直觉。啊啊！他之前打败我，凭的就是直觉。你这种近战法师的练法，是怎么琢磨出来的？琢磨什么呀？我本来就会。只可惜我不是格斗家。啊、阴差阳错绑定了法师。法师有什么不好的？哎。小孩子，你不懂。游戏不论年龄，论资历。你这个不懂远程一群的萌新，练近战就是在糟蹋法师。好了，千里干嘛对格斗家那么钟情啊？因为现实里我是武术世家的传人，一直研究功夫。武术世家传人？功夫？呃呃、<笑>比如，你们看我这招，这当中存在有四种变化。嗯、啊。不孝在韩慧平道求援了，有人响应吗？还不少呢。找靠山想反扑，先撤离，观望情况。哦，千里，嗯，走了。哎，阿西去夜夜城做任务了，希望他一切顺利。嗯，他不在，没问题吗？没事，我们现在有强力外援。不要这么冷淡嘛，七月，你曾经明明那么温柔，离他远点。其实我是来和解的。你就这样和解？七月，你以前骗我感情、骗我装备的事，我通通记忘不掉。明明是你，你找人对付我、殴打我，真是让我太难过了。我不怪你，我只想找那些恶人讨回公道。你只要告诉我他们的身份，我们的事就一笔勾销。你的鬼话，我是不会相信第二次的。金秋不知
。既然你不肯说，这笔账就算到你头上。<笑>江西，我们还是等的。等等，对方人太多，别冲动。那你有什么好办法？正面冲突风险太大，先评估一下人员、情况、胜算。救人可不是做数学题。千里就这么冲出去了？啊！你要开干了吗？他没戴面具。麻烦。随时准备接应。<笑>你说不说？哇，怎么都挤在一起，还让不让人走路了？纵横四海办事，你要么绕路，要么在旁边乖乖等着。哦，哎，那我等等。嘿、哎、嘿动手，动手，动手，我好过去。风之暗语，盗贼技能消失。原来之前他玩消失是这把极品匕首的附加技能。这位朋友，咱们无冤无仇。你当街欺负妹子，挡路又碍眼，咱俩冤仇可大着呢。你想怎么样？放他们离开。匕首就还你。嗯，一起走。不行，他得留下。回行会，最近别出来。等我想办法来救你。匕首可以还我了。呃，还你匕首，我可以离开吗？当然。吴秀在行会群里说，一拿回匕首，立刻把千里干掉。嗯说谎可不是好习惯。行会里居然有奸细，愣着干什么？都给我上！快上！快上！别放过他！没戴面具，颜值积累和功夫都不能暴露，有点难办啊！动手，把风之暗语抢回来！上来，走这边。我知道，很安全。被全城追杀的感觉如何，宝丽飞？救了我，以后纵横四海会找你麻烦的，骗子天。秋萍不笑，应付他，我可比你有经验。疼、嗯。当初不笑坑骗齐月。齐月伤害后呢，他又盯上一个白富美，结果这次是他被骗得血本无归，还被挂网上群嘲。他认为是七月用小号报复，就一直纠缠骚扰七月。那个白富美是你吧？哼哼，是七月拜托你的吗？当然不是，我最看不惯的就是软饭渣男，而且。骗到骗子这件事太有趣了，有趣。骗术对我来说就是艺术。你的爱好还真独特。在这里，我可以用我的方式惩罚那些作恶的人。我们习武不是为了好勇斗狠。看到有人被欺负了，我也不能出手吗？不能。算了，说这些你也不懂。不懂。<笑>谁稀罕你
懂了，你还是考虑一下怎么应对不孝吧。七月换个游戏还能被他缠上，这种死缠烂打的阴险小人，如果不让他彻底身败名裂，还会祸害更多的人。我得走了。不孝在哪？你找他干嘛？让他笑不出来！抢匕首的家伙跑哪儿去了？这边没有，去那边找找。啊，不行不行，我跑不动了。哎，好累啊！继续找，他还能插翅膀飞了不成？啊、我在贝壳街看到那家伙了。走，贝壳街。啊啊啊时间了，你们快一点儿！丁豪，我马上到。人、嗯、呢、嗯？我们是不是被耍了？怎么就你们几个跟上来了？看见我干什么？继续找啊！找我吗？嗯这么多人看，哎，别拍了，追呀、啊！嘿嘿，拍这个可比被人使唤有意思，说不定还能火。也是啊，我这太菜了，只能变变无知小妹妹。<笑>我中了好几只，来几个兄弟帮忙啊！野外哨怪有人进组吧？抓什么野怪？怎么乌龙洞所图所取？之前求我办事的时候，一个个跟孙子一样，现在都装箱子了。行会里怎么没人响应不孝？哎，会长，蒙面人太强了，杀了帮忙的人，切不孝跟切菜似的。啊，风之暗语，也是这个人抢的吗？呃。应该不是抢匕首的，好像是重生紫晶的人。这家伙到底得罪了多少人？我到了。杀光了！出来！哎，不是，出来！喂喂，怎么还不开始啊？出来跟他打呀！就是，不是，别怂嘛！老是躲在复活的安全区，你是不是男人的你？你到底想怎么样？教你做点阳间的事。找死的是轮不到你滚！抓住这个屠宰藏！哼！哟！这！这！这！这样的帮手也被杀怕了，根本不敢真的动手。二十四期，不孝复活，咱再多气气他，别让他一直躲在安全区。你们纵横四海，故意捣乱，杀了我们的成员，吴氏会长也是知道的吗？嗯，我不知道啊，是不孝和他的几个朋友。那现在，吴氏会长总算搞明白整件事情的源头了吧？那个叫不孝的盗贼惹到了硬茬，被人连杀好几次。现在都掉到二十四级了，是吗？我刚看直播，已经掉到二十三了。现在正在复活点被守尸呢。这把匕首，代表了我们重生紫晶的诚意。我想告诉纵横的会长，不孝这种招摇作恶的人，根本没把你们当兄弟，不值得你们为他出头。不信你去问问他，拿回风之暗语的条件是退出行会。你看，他会怎么选择？我表现的还可以吧？远超预期。多亏了你的策略。我说过，我们会让不孝真的笑不出来。不孝跑这里来干嘛？找援兵。他刚说纵横会长会帮他出头呢。都给我滚开！滚开！蒙面杀神怎么还没到呢
。不孝这家伙也是运气好，被杀到现在都不掉装备。我就不信下一次还不报。快点，谁救你卢的？滚，都给我滚！他一个，滚开，都给我滚开！哥们儿，啊，上一上。哎，嘘，我越心坏了。都不准过，都给我滚开！谁让你录的？快点，都给我滚开！都滚啊！喂，谁啊？二十一级。快走！哈哈。<笑>不笑也有今天，他之前天天耀武扬威，现在笑不出来了吧？就真是我们法师之光啊！太逆天了吧！哎哎，别说了。会长，得罪了纵横四海，今天你们休想离开！不笑，重生紫晶的人找我谈过，他们说可以把风之暗语还给你，条件是你退出纵横。真好办，我先退出，拿到分支暗语再加回来。你还真是毫无底线。你已被踢出行会，纵横四海，山水相逢，后会无期。会长，是不是有什么误会啊？您的入会申请已被拒绝，拒拒拒拒拒拒绝。不是，你他妈什么意思啊？都准备好会做那么多事，你还有没有良心啊？二十级爆炸背了，要的不是风之暗语，真可惜啊。那匕首只对盗贼有加成。面具真是个隐藏身份的好东西，能免好多麻烦。敏捷属性好高呀！蒙面杀神乱加点，装备也乱搭，还这么厉害。不孝被踢出纵横了，以后大家都能安心玩游戏了。七月姐，你找的佣兵团也太厉害了，尤其是那个法师，帅到爆！好想知道他是谁。这次还要感谢千里，要不是他抢走不孝的匕首，我和烈烈真的很难脱身，还多了一个。跟纵横谈判的筹码，哼，千里也很厉害。啊，啊凑巧凑巧。谢了，从今以后我承认你是自己人。啊、别客气，我还有事，先走了。千里，嗯，你把匕首给我后去哪儿了？给你发信息也没回。呃，刷怪。说起来，那个蒙面杀神也穿着法师的袍子，同样擅长近战，呃，还用刀。总之，千里就是千里，他没有说，咱们就不要瞎猜了，走任务去。啊，也是，走。这次任务的酬劳，一千两百枚金币。呵、啊，知道大佬有钱。他没想到这么有钱。西妖物可是出了名的土豪玩家，这次怎么分呢？这千里出力最多，他拿一半，我们分剩下的怎么样？应该的。欢迎欢迎，大明星蒙面杀神终于回来了。不笑有没有在上线？你是担心他再回来搞事情？放心，他以后不会上线了。什么意思？刚刚不笑，已经被无视之剑踢出纵横四海了。他的真面目也传遍了整个游戏，估计以后也混不下去了。<咳>千里，你说怎么分？啊？呃，这次的任务是杀不笑，我杀了不笑九次，见鬼杀了不笑一次，那我就拿九代，见鬼拿一代，还剩下两代。你们分，没错，支持，顶，顶你个头啊！
，逗你们的，平分吧，你们也辛苦一天了。<笑>啊、糟了，官方新出了一个高 PK 制名单，杀过玩家的人都会上榜，而且会遭到全服的通缉追捕。杀一人涨一点 PK 值，这榜首二七幺四九会不会是千里啊？二次报名的名单出来了。呃，我还有事，先下线了。呃，这这什么事能比官方新版本机制还重要啊？喂，阿发。哎，师傅，你连杀无效的视频真的帅死了！我把它转发到学校讨论区里，说那个蒙面法师就是你，同学们都炸了。啊、呃，低调一点。对了，二次选修结果你看到了吗？选课人数……哎呦，有什么好看的呀？啊？早就满了。今天视频一发出来，大家一窝蜂都在抢你的课，还有好多人捶胸顿足没有选上的。我早就给你发消息了呀，你是不是都不看社交软件的消息的？不是我说啊，顾老师，你有时候真的有点老派。哇哇，老大，视频观看人数已经破千万了，这段时间的新增注册玩家近二十万，目前蒙面杀手这身装备很受新手玩家追捧啊。小鱼啊，打印接力的文件帮我拿过来啊。啊？老大，你准备提交的申请会不会太针对这个玩家了？一切都是为了让游戏更好。没想到顾老师就是蒙面法师啊！我也是因为他报名的，我也是，我也是，我也是。他每个视频我都看了，他天天跟着比划呢，真是太帅了。嗯，顾老师好，都站好队，要上课了啊！快点，快点！我来了，来了！同学们好，今天是第一节武术养生课。呃，顾老师，我们可不像学什么八段锦、五禽戏的，就像学真正的功夫。老师，您真的会武术吗？我们可都是冲着您来的。呃，您真的是视频里那个蒙面法师吗？那是当然了，顾老师超级厉害的。嗯。上课时间，收起手机。如果大家想学真功夫，我也可以教你们。但学好功夫不是一朝一夕就可以做到的，需要做好吃苦的准备。哼，能有多难啊？哎，你看我这体型，我可以的。你们真的想学？想学？对对对，是啊，是啊是啊想学。好，那就从基本功开始吧。双脚外开十五度，与肩膀同宽，重心下移。坚持住，还有三秒，三、二、一。啊啊啊、坚持了一分钟，破我的记录了、啊，太了不起了吧！我要发条朋友圈纪念。好，这节热身课结束，大家下雪也要多多练习、啊。下周会开始正式训练。下、啊、课。太难了吧！顾老师，怎么了？一会儿上线去刷乌龙洞吧。哦，不行，除了复活点和寒灰驻地，您现在去哪儿都会被追杀。什么？你现在 PK 值超过十点，被杀后可是会连掉三级的。哎。编号二七幺四九的通缉坐标更新了，在乌龙洞。谁在附近？带人去包抄，小心点他应该就是蒙面杀神。收到。这是死路。人呢？再耽搁下去，其他行会就会追上来了。通缉值越高，系统奖励越丰富。二七幺四九可是榜首<咳>，很多行会都领了他的通缉任务。我发现了什么、啊？这个东西好像可以放上去。好、哦，居然有密道！闪开，别想抢头功。让我先下去。二七幺四九肯定就在下面，走，走走走，下去。啊啊啊！怎么回事啊？门关了。雨天呢？肯定被二七幺四九伏击了，赶紧在行会频道有人支援。快快快！你刚刚爱的那声惨叫
演的不够完美。<笑>我我其实差点笑出来，好不容易忍住了。哎，原来用阴谋诡计是这种感觉。之前遇上事，我都是正面对决。想正面对决还不简单？这附近还有四五十号人正在找你。看见二七幺四九了没？对方援兵来了，顺着这条路一直走，就彻底出了云端城。你先去避避风头吧。快跑吧，不然追兵过来你又得杀人。想想你的 PK 值，十五点，主城 NPC 会追捕你。八小时消一点 PK 值，消完再回。不走行不行啊？那你就去自首坐牢。坐牢总不会比现在还无聊吧？哎，这里雾大又荒凉。一个能练手的怪都找不到，嗯，可算遇到了，哎，还挺厉害，敢偷袭我，让你有来无回，千里，哎，是我，怎么还想干架？奉陪到底。哎，误会误会，哎，切，没劲。反正也没地方可去，不如……你跟着我干嘛？呃，哎，我也走这边。你也去夜光村啊？嗯，对。夜光村是哪里？这么巧？哎，是啊，没想到这么巧。你去夜光村做什么？做任务啊？怎么，你不是？啊，我也是。这夜光村真是偏远，没什么玩家到这里，应该不会遇到追杀了。我去找 NPC 打听一下我的任务线索。你好，请问一下，你知不知道？打听个事儿。我是一个自律的游戏工作者。怎么总是这句回复？你是 AI 吗？你说，夜光村哪里可以刷怪？你怎么找到艾迪的使命任务链线索的？嗯、哎，那个任务要在夜光村做吗？我已经看见了。哼，这么神秘的任务，会比走图更有挑战吧？喂，你的任务是什么？任务叫艾迪的使命，要找哪个 NPC？ 不知道。线索呢？没有。什么都不知道，做个屁、啊！你知道阿德里安先生在哪里吗？啊，阿德里安先生是最富有的人，就住在村东头那栋大房子里。啊，谢谢。啊。你认识艾迪吗？这位先生，要买朵花吗？呃，呃，不用了，我想打听一下。这位先生，要买朵花你会不会玩游戏啊？他又不是你的任务 NPC， 怎么可能搭理你啊？那任务线索要怎么找啊？你连任务道具都没有？任务道具？啊，对了。啊嗯果然，文章是关键。你好啊，年轻人。啊，我是夜光村的村长艾德文。你认识一个叫艾迪的人吗？呃、啊，是的。您就是艾迪找来的勇士吗？可以这么说。啊，这不是任务链吗？任务链是什么？任务链可是这个游戏的特色玩法。随机触发环环相扣，根据难度给予奖励。哎，艾迪是一个好小伙儿，他答应帮助我们村子找到能打败怪物的勇士。怪物？啊，请跟我来。你这任务看起来很有意思啊！你怎么这么兴奋？任务链很少见的，系统会根据玩家的行动随机组合剧情点，就算是同一个任务链，不同的人会触发不同的任务剧情，自由度很高。这里，魔肺的血迹，多少年的雨水都不可能将它洗尽
，莫非是谁？啊？哼，又不是你的任务 NPC， 怎么可能搭理你？莫非是谁？啊，莫非是个好小伙，和村里的人相处的都很愉快。现在，他长眠在教堂的墓地里。愿神保佑他。呃，他死了，是狼人。我们村里有可怕的狼人。狼人，听说那是玩到大后期才会遇到的怪物。每到月圆之夜，村子就会面临狼人的威胁。他们力大无比，速度敏捷，传闻没人能逃过他们的手掌心。所以，我们的任务是要找到凶手狼人。是我的任务。哼，这么刺激的任务，你在哪儿接到的？我都没听说过。狼人即使死掉，也会变成吸血僵尸，为祸一方。勇士，您千万要注意，打败他后一定要烧掉尸体。狼人惧怕银质刀剑的伤害，勇士，把您的武器交给我，我帮您镀上一层银。拿出颜值洗礼，我就暴露蒙面杀手的身份了。呃，稍后我去弄一把刀再镀银，法杖是施法的，恐怕不能直接对狼人造成致命伤害。嗯，还有其他线索吗？您可以问问阿德里安先生，那晚他路过教堂，看到狼人杀害了莫菲。阿德里安，也是我的任务 NPC。哎，走，咱们现在就去找他。我先去买把刀，待会儿再去找你。哎。村长，阿莫的尼瓦的伊的多阿多莫多尼啊！勇士，拜托您了。不错不错，现在这外观，肯定认不出是我原来的刀了。连打怪环节都没有吗？准备在好高啊！我大老远跑过来，你告诉我，就为了送货？运送就辛苦你了，辛苦你个头啊！你这点报酬是哪门事？不能攻击 NPC 啊！你放开我！冷静，冷静！别动我！无聊，简直浪费时间。阿德里安先生，听说那晚，你看到摩菲被狼人杀死了。我经过教堂的时候，他已经死了，这真是可怕的一夜。那你有看到他是怎么被狼人杀死的吗？我是大富翁阿德里安，急需用钱，可以找我。看来还得再去教堂看看。我陪你去。嗯，走吧。所有走弯路的推理剧情都被跳过了，这家伙的行动路线每次都能指导目标。啊，啊，果然没给通过。他就是看中了这人能带来的热度。站在商业化的角度来看，老板会这样考虑也没毛病啊。怎么样，系统有提示吗？没有。见鬼了，居然什么都没发现。你去哪儿？什么样的攻击会留下这样的痕迹？啊啊、这大小。
在干嘛？根据现场留下的打斗痕迹，我推断，莫非是个狼人？啊！你又干嘛去？挖坟？你认真的？哪有人会破坏游戏的剧情现场啊？我们应该顺着血迹这条线索往下查，找个药剂师来鉴定一下血迹啊！你怕了？啊！怎么回事、啊？不走我设计的推理流程，光靠看这些痕迹，怎么可能找出这么关键的信息？哎、居然没尸体！狼人死了会变成吸血僵尸，必须火化，所以没有尸体。你想多了吧？会不会只是游戏公司偷懒，没做尸体道具啊？我是一个自律的游戏工作者。他不会偷懒，有了。地图？这个地图，应该是帮莫菲处理尸体的人留下的。但有没有可能，莫菲根本没死呢？先看看地图上面的线索吧。这个标记的是什么？藏宝图，你的任务链里居然还有寻宝和解谜机制啊攻击力好高！站住！别追了，这狼人很强，追上也打不过。只是爪子受了点小伤，他这么强，为什么要逃走？这个任务到底隐藏着什么？怎么样？没发现手上有伤的村民，会不会是你猜错了？线索不是这个。我的刀剁了银，被砍伤的狼人伤口不会愈合。如果那个狼人就藏身在村子里，那他手上的伤口就是我们的线索。这就奇怪了，我们刚检查了所有的村民。不，不是所有。阿、啊、德利亚。人呢？不会是跑了吧？谁？哦，敬爱的勇士，你们来了！我是大富翁阿德里安，急需用钱，可以找我。正好，我们想借一百金币。借一百金币，一天只需要十个金币的利息。利息这么高？你怎么不去抢？<咳>算了，我借。多谢惠顾。这辈子还没人能让我当冤大头
啊，怎么会这样？别在意啦，推理中犯错是难免的，不断验证才是乐趣所在嘛。啊！差点忘了这个道具。不过这地图，怎么除了这个叉，什么都没标、呃？地图都不会看，还得我出马。根据坐标，叉标记的，应该是那个方位。看来就是这里了。我们现在就等等，是狼人，终于逮到你了。之前敢玩偷袭，现在就要你好看。昨晚的狼人，不一定是他。啊？什么意思？再不追，他就走远了。先别打草惊蛇，我们进去看看。没想到，这里有一座这么大的金矿。这金子的成色和阿德良给的完全一致，看来那个肩上的金子都出自这里。哎，有了！啊，发现什么了？居然被你蒙对了，莫非真的是狼人？可村长说，魔匪是被狼人杀死的。狼人为什么要杀同类啊？嗯，我知道了，是刚刚那只狼人杀了魔匪。魔匪首先发现了这座金矿，那狼人眼红，为了独占金矿就杀了魔匪。但狼人死后会变成僵尸，为了不让村民发现。他偷走了魔匪的尸体，烧成骨灰，再把藏宝图藏进空棺材。所以我们要找的狼人肯定是他。昨天晚上也是他偷袭了我们。这分析说得过去，但总觉得漏了什么。啊<笑>不是我们要找的狼人，啊！他手上没有伤口。你确定看清了？别怀疑朽者的眼力。没动静了。躲躲藏藏的，你是想隐藏什么吧？心虚呗，只有凶手才见不得人。不想见人，那正好，通知村长和村民们吧。对，他想躲，偏不让他如意。啊、请不要告诉别人。啊，是他。你们想知道的，我都可以告诉你们。我们是狼人，一直悄悄和人类村民共存，从不主动伤害他们。那魔匪是你杀的吗？他是我的朋友，他是被外来者杀死的。外来者？几年前的月圆之夜，一个强大的外来狼人突然出现，他命令我们晚上轮流去给他挖金矿。为了解救被奴役的我们，魔匪向他挑战，却被他杀死了。你们为什么不联合起来攻击他？我们绝不会如此卑鄙。狼人之间的战斗，只能单挑。这么耿直、啊
，狼不应该是集群作战吗？这个外来者现在在哪？不知道，他身上没有狼人的气味，应该是隐藏起来了，很难追踪。你们狼人被银器割伤后，一个晚上能恢复吗？至少要一周。用魔法呢？只有你们人类才能使用魔法自愈，狼人不行。这个外来狼人，也许是个人类。啊！被杜银的武器划伤，但是伤口能马上愈合。昨晚又并不是满月，加上你提到，他没有狼人的气味，这些都在证明，我们要找的狼人，可能并不是狼人。有道理啊。可人类，怎么能变成狼人？按照这游戏的设定。利用法术、药水或者一些特殊道具，人想要变成狼人，办法多的是。难道凶手就是？没错。这个任务链，玩家得达到六十五级才会触发 BOSS。他居然避开了流程，直接推进到了这里。嗯、呃，老大，你不会又在监听？做好自己的事，别多嘴。呃。新玩法马上上线了，今天继续推进度。呼，敬爱的勇士，您来了。我找到狼人了，有些事想跟你确认一下。啊，呃，您快请进。勇士，您尽管问，我会努力回想的。这些金子，都是你奴役狼人、挖掘金矿获得的吧？您，您可不能乱说，我怎么可能控制得了狼人？你当然可以，因为，你可以变成狼人、啊。虽然我不知道你用什么方法变身，但我知道，那晚袭击我们的狼人是你，杀死墨菲的，也是你。果然是你！<笑>之前因为天快亮放了你们一马，这次可就没那么走运了。我要让你们知道我狼王之耻的厉害！任务链出发了！啊破解了任务链又怎样？我就不信你能打败七十级的任务官。千里提罪，机智凌驾一切。你的任务完成度到此为止了，那就来试试。没有伤害，等级差距太大了。打快攻！姐姐，我可是全服第一女贼，打快攻，任何我意。这家伙做任务很生疏，判断力和战斗力却很强，完全不像是新人。可恶！再来！啊啊、没事吧？真是凶残！这就是七十级的怪吗？伤害太高了。这个世界的算法规则，你靠功夫就想打破？我有办法了，帮我牵制他。打不过，那就不打。喂，对手是我。就是现在。
，有心感应。你们知道自己在做什么吗？你们是在帮助狼人屠杀人类。他们从未伤人，而你这个人类却作恶多端。啊、放过我！我把地窖里的金币都给你们。放过我！啊、我可不跟凶手同流合污。漂亮！难怪他害怕天亮。哎，你说自己是新手，骗人的吧？真的，我第一次玩游戏，连法师都是物选的。这可是七十级的任务怪，哪有新人这么彪悍的？我从小习武，这些都是战斗本能。只要练武，就能提高自己在游戏里的数值属性。哼、嗯，这个游戏就是这点好。我在现实里可没法这么畅快淋漓的施展功夫。为什么？嗯，我老爹不让，而且。现实里也没有实力相当的对手，那下次你就跟我全力以赴的打一场。我考虑考虑，这有什么好考虑的？村长，村长，杀害莫菲的狼人已经被我们消灭了。这是真的吗？太感谢您的勇士，您解决了我们村的大危机。这是一点小小的谢意，您一定要收下。再见，勇士，祝您一路平安。哇，你肯定能升三十一级，又是剑又是装备，你这条任务链的奖励实在太丰厚了吧？剑系数，法系数，这都是什么意思？不知道，但这种没见过的东西一定很厉害。如何？可恶，黑色的法袍也太拉风了！啊，看着就不像好人。嗯，这颜色看着是挺邪恶的。喂，我要回云端城了。哦，一起吗？狼人都没打过，这附近有没有适合练级的地方？练级的地方？<笑>有啊。啊？这里，月夜城。哇，这个技能帅啊！废话，格斗家的技能都帅，<笑>法师才帅，近战法师最帅。哎哎，谁啊？顾老师，上课了，大家站好队形。其他人呢？只有你们几个来吗？其他人请假了，要不是为了混全勤，我也懒得来。上节课布置的基本功练习都练了吗？练了，练了。有什么好练的？哎，喂，你干嘛、啊？别闹了，今天我们继续练习扎马步，休息时间减半。好、啊。啊累计在线二十四小时 ，PK 值降到了十二，运气不错，不然就要被主城 NPC 追杀了。平行世界每个主城的风格差别还蛮大呀，这月夜城就没有云端城敞亮。前程办事儿，不相干的人滚开！千城狗，跟你们拼了！莽莽那个瓜皮婆娘，老子迟早也让她尝尝圣光球的滋味。莽莽不过是仗势欺人，最渣的还是前程会长一月。还挺不服啊啊！在月夜城，前尘说了算。你手上的钱袋是我掉的，交出来！明明是我的！啊！哎，救命、啊！月夜城民风淳朴，一定适合你。哼
，好一个民风淳朴！发现了一只肥羊，哎，哪儿哪儿？肥羊在哪儿？看清楚他的装备了吗？鉴定不出来啊！嗯，是从来没见过的装备啊！哎，不过超帅！废话什么呀？一起干他一票！哎，急什么？流程还没走。哦，对对对。虽然我们不知道他的名字，不知道他的长相，二七幺四九蒙面杀神，我们敬您为本派开创先河的宗师级人物。祖师爷在上，保佑我们大捷成,成功。走，嗯。黑手佣兵团天天蒙着面干嘛？不懂，这身伪装万年不大变的，戴个面具，自欺欺人啊？怎么都显示不能联系？就这个正常。月夜城这风气，官方不管管。要管，也是先管你这个头号通缉犯。呃，呃有没有什么办法可以不坐牢，也能清掉 PK 值的？老大，他怎么一脸吃苍蝇的表情？笨蛋，那是害怕。大家，好家伙，够够够！出来吧，我已经看见你们了。嗯、不出来，我就先走了。哎，站住！你们是谁？黑手佣兵团！哎，干架！哎哎哎呀！嗯，你也可以去做通缉任务，追杀和你一样有 PK 值的人。追杀的人有多少 PK 值，你就会洗去多少。真麻烦，不知道这几个人身上有没有 PK 值，没有的话，我就不能随便动手。螳螂拳，哼，认得出我的螳螂拳？阁下好眼力！既然这样，承让了。你也会？嘿，啊！好家伙，有两下子。行。啊！啊！啊！上身的架势是七星螳螂拳，可这下身，七星步你不会。七星步是什么？啊！瞧不起我！看招！留下你的宝贝，有请上那把剑。啊！射、啊、光球！啊！啊！这绝对不是游戏技能，这是功夫！发什么呆啊！用你的绝招对付他呀！保身头，好，好，这位大哥，请你收我为徒。啊，懦夫，你让开！我才不是懦夫。知道，但是懦夫救星四个字叫起来太麻烦了。旭哥，这人真的会功夫。让我先拜个师，再跟他商量打劫的事儿。你才虚呢，老子叫昆仑虚，你会不会打劫？一点穿越度都没有。再机外就滚出黑手佣兵团。坤坤哥，干嘛？飞扬好了。什么？不愧是功夫高手，一下就跑没影了。你给我滚出佣兵团！是，退团就退团，我去找我师傅。
什么？不知道，怎么没什么样的？就这几天的事，我怎么没见过这人？太厉害了！突然出现。不是这么回事。二七幺四九要是在咱们这儿，我早就领任务干掉他了。切，一天砍了几百人的狠人，你确定敢领？这传闻越来越离谱了。赶紧喜欢 PK 这闪人。没有更高的 PK 值，是大家已经洗过一波了吗？不管了。你谁啊？我是懦夫救星，想要拜您为师。你找错人了。哦，找的就是你！我看到你换衣服了。你认错了，喂，等等，等等我，师傅。啊！哼，就耽误时间。嗯，躲在这么显眼的地方，这人不怕被人追杀吗？被人抢了，是不是？官方出现了这么前两天看到你砍了几个前尘的人，前尘怕了，兄弟这么有，别提了，是前尘逼我的，让我先上 PK 榜，再砍我来洗 PK 值。他们还在意这个？因为 PK 值超过十点，主城 NPC 就会停止服务。多谢。官方出这个通缉玩法，限制真多、啊。我们前尘怕什么？就算上了通缉榜，谁敢动我们？说的也是，咱有一月老大。有银月老大在，咱在月夜城横着走、竖着走，都没人敢废话。嗯。啊！哎啊！这，这么，通缉任务，没事的啥？哪来？傅九星，你来了。嗯，你怎么才到？等你好久了。别傻站着，快走。这两人一个都别放过，给我轮白他们！他们怎么这么大火气？你刚刚喊的人叫银月，是前尘的会长。前尘行会是月夜城最大、最记仇的行会。前尘办事儿，不相干的人滚开！敢抢棍！不知道爷爷我是前尘行会的吗？哟，还挺不服啊啊！在月夜城，前尘说了算。是是我惹的，你走吧，我垫后。可是，看你们往哪儿跑！那我先闪，免得拖你后腿。杀人会长 PK 值，看来只能用那个花架子剑法把他们吓退。剑法。朝三木四。啊，这剑法八个虚招，就一个实招，怎么偏偏打中了最脆皮的那个？你不不不怕什么？都给我上！弓箭手。人呢？行动狙击！不是不许狮子，是头！上当了，你把他扔出包围圈了。谢了，兄弟。可恶，给我追！召集兄弟们，分开走。
去那边看看。这次放过你，别再鬼鬼祟祟跟过来。等等，我没有恶意，我是专门来找你的。二七幺四九，不知道你在说什么。银月刚被杀，二七幺四九的 PK 值就从十二变成了八。我领过通缉任务，可以看到你的通缉坐标和头上顶着的编号。我叫柳夏，想请你帮我追杀一个人，请你一定帮。抱歉，我从不胡乱杀人。那人和银月狼狈为奸，也在通缉网上。你刚刚喊的人叫银月，是前城的会长。前城行会是月夜城最大、最记仇的行会。原本我和朋友建了个小行会，想一起开开心心玩游戏。有次我们路过，不小心引到前程副会长的怪，就一直被他们追杀。朋友们都被杀到退游了。我原本三十级，现在只有二十三级了。不然你去云端城吧，那边和谐多了。哼，我不走，我一定要出这口气。那个人也在四处搜查你，根据路线推断，一会儿会经过这里。游戏 ID， 茫茫的茫茫，是个牧师。牧师，打架厉害吗？茫茫的主要加点是智力，因此回复数效果很强，但蓝量没那么高。啊，他来了！哪一个是他？就是走在最前面的那个。呃，呃女的？对，她是影月的老婆。莽莽那个瓜皮婆娘，老子迟早要让她尝尝圣光球的滋味儿。要帮你对付她，我得先看看情况。看看情况？我得先验证一下，你刚才说的是不是真话？是你，死丫头，还敢出来？别以为大家都怕你们。不长记性。嗯嗯嗯嗯、不识时务的家伙，你那些废物朋友都滚出游戏了，你还有脸赖在这里？萌萌，你别得意，会有人收拾你的。还真是仗势欺人啊！我先收拾你，看你还怎么嘴硬。圣光球，住手！啊啊！啊！又是你！什么人？我，懦夫救星。等你们前程已经很久了，是你，他和沙会长的那个人是一伙的，主动来送死，这次可不会放过你。啊！吃我一记！去解决这个笨蛋。不愧是前程副会长，果然够凶残。这招式，这身姿，难道是师傅？别乱叫，谁是你师傅？师傅，不管你打扮成什么样，都骗不过我。你是那么出众的男人，举手投足是那么鲜明，真心是那么飘逸。你闭嘴！<笑>又来一个找死的。嗯。
说的做。娘的！无聊啊，聊天频道都禁用了。两个小时才消一点 PK 值，什么时候才能出去啊？谁呀、啊？敢把银月送进来？你是谁？为什么能给我发消息？邮箱里你寄来的这个。你想让我做什么？只有一个条件，轮白二七一四九，是他。我本来就打算把他杀到退游的，所以我们目标一致。怎么，你也跟他有仇？哼，觉得他不适合这个游戏而已。啊！居然是秒杀、啊，皮克值又上来了。什么？牛啊！天、啊啊！我。别愣着，都围上去！走、啊，有四，前三，堵住路线，别让他突围！回复术！啊，这巫师的回复术效果果然很强。不过，二胡，明白。旋转出发！狗铁手，下！你给我站住！你你。才发现吗？有点晚了，现在你的蓝剑顶了。居然算计我！你们坚持一下，我回个蓝。现在才吃，晚了点吧。王莽，盛仪，先附隐身，等他空蓝的机会。你也有金钱，有次我们路过，不小心引到前程副会长的怪，就一直被他们追杀。朋友们都被杀到退游了，我有机会亲手杀莽莽吗？有，但你很可能送命。<笑>我愿意。<笑>我终于，终于入院了。<笑>谢谢你。事情办完，走人，追上去，给我盯紧他。我先去复活点找毛毛，一会儿在那儿汇合。<笑>毛毛的婆娘，终于遭报应了。二七幺四九，这么多人围追都没逮到他，这家伙什么来历？嗯，没打听到，像突然冒出来的。这人绝对不是月夜城的玩家，用剑、近战、法师，他应该是云端城的近战法师二七幺四九。师傅，你去哪儿？我给你带路。啊。哦，我叫云中木，兄弟，能交个朋友吗？不加陌生人。哎，兄弟，等等！看来兄弟是信不过我。啊，不过以你现在的处境，是应该多加小心。兄弟，等等！我是一个小行会的会长，我们行会之前一直被前尘欺凌，看到兄弟以寡敌众对战前尘，我深受震撼。不如
，我们联手一起教训奸臣。听起来不错，不过就凭我们几个人，要怎么教训奸臣？啊，我已经联合了四个小行会，绝对可以和前臣对抗。听起来并不需要我。现在整个前臣都领了你的通缉任务。只要我们提前埋伏好一百个弓箭手和一百个法师，等你把人带过去，我们就可以一举把前尘。哦，原来我是鱼饵啊。呃，话不是这么说的，这个办法简单有效，风险也低。只要兄弟你点头，十五分钟内我就可以把人叫齐。十五分钟召集两百个人，你是打算挨个私聊，还是在行会里通知？呃。你怎么能保证不走漏风声，以及这两百人能随时在线听候你的调遣？啊，两百人当然不是随时在线，但目前凑一百个应该没什么问题。行了，别圆了。哎，兄弟，你什么意思啊？啊？哎，你，啊、我师傅牛啊！前行的盗贼你都能发现，哼，敢算计我师傅，准备受死吧！我要是答应了你，无论成或不成，你都只出一张嘴。这个计划确实妙，稳赚不赔。好、啊，太跑了，师傅，咱赶紧追。算了，没必要。他和前尘应该真的有仇，但特意找到我，也是来者不善。月夜城真是是非之地。得想个办法早点回去。师傅，咱们现在去哪儿？先找个他们都不敢跟来的地方，挂起小 PK 值。我知道一个，呃，不过，带路，我去看看。好的，师傅。啊，他没追过来，潜伏的盗贼都能发现，这家伙身上肯定有探测道具。那现在怎么办？打不过人家，只能忍着呗。天天被前尘欺负，这点钱还受不了吗？呃，那，那这个人和前尘，我们支持谁啊？呃、支持个屁呀、啊！呃，最好两败俱伤。他当时怎么追上不孝的，你忘了？不孝可是我们的好兄弟。啊啊啊啊啊啊、对不孝连杀十级，看莽莽这个婆娘只砍一级，重女轻男，他怎么不把这个婆娘砍回零级啊？领取通缉任务二七幺四九，找到这个人，发现后小心跟着，先不要惊动他。收到。好的 ，OK。最好他的 PK 值再堆高一些，这样刷他是在过瘾。哼、嗯，不愧是莽莽啊！哎，快看，二七幺四九的坐标刷新了。话主城不能聊天，联系我们得去交易大厅寄信，千里肯定不懂。啊，好无聊啊。最近有什么新的佣兵任务吗？委托一直有，但都被公司给拒了。那些零零碎碎的活儿，接了也是拉低我们的档次。这是谁？各位，千里离开云端城多日，十分想念大家。嗯、啊，我穿过无名山脉到达月夜城，这里 PK 风气浓厚，大行会仗势欺人。哦，对了，我在月夜城附近的夜光村完成了一条任务链。一不小心升到了三十一级，还得了两件装备。这家伙是来炫耀的。虽然归心似箭，但只能等喜庆 PK 值后回来相见了。再见，千里一醉。让别人帮他寄信，大行会仗势欺人。<笑>看来他是遇到麻烦了。叫上见鬼和无声、嗯，干嘛？哼<笑>，凑个热闹。随便一个小怪都在五十级以上，二七幺四九怎么进去的？他不仅进去了，还进了山谷深处，那里可全是高等怪。有本事一辈子别出来！啊，师傅救我！啊啊啊！连珠火球。
四个小时了，怎么还没出来？哎，我快热死了！前尘这帮孙子真能熬。啊，怎么还等吗？等，必须等！看前尘吃瘪，简直爽翻了！小心被莽莽发现，找你麻烦。哼，他们要敢过来，我直接玩个消失。哎，不孝的风战雨，怎么在你这儿啊？哎，他把装备被爆，就先放我这儿了。哎，行，那你继续耍，我先走了。哼，贤臣，莽莽，要不我们也先算了吧？你们先撤吧。嗯，散了散了，都回去休息一下。那你呢？等这么久都没笑，我就留在这儿，等那家伙出来了。那你小心点啊！我就在附近练级，有事儿随时叫我。嘿，机会来了！逮不到银月，先拿你开刀。还没出来。山谷里的怪怎么没一巴掌秒了他？是我一记背刺、啊！回复！去死吧！回复说，老子为民除害，是哪个不长眼的在旁边添乱？老爷的，怎么又来个婆娘？敢偷袭我，上高桥！这次人在，都给我等着！别让我在越野城逮到你！啊，那倒在手里的匕首……没错，就是不孝的风之暗语。谢了，你是？在下韩家公子，女士怎么称呼？越野城最大行会。前程副会长，茫茫的茫茫，最大行会。我川博乌龙山脉到达越野城，这里 PK 风气浓厚，大行会仗势欺人。哼。哦，五十级的怪倒在您的法术和功夫之下，再被我们吃掉，嘿，也算死得其所。嗯，手艺不错。厨师技能多少级了？生活技能不看等级，只看熟练。我有二百多熟练呢。刚刚你去主城寄信回来的时候，外面前程的人多吗？多，可多了。他们没难为你吧？我蒙着面，还拿着前程的告示，他们把我当成了自己人。啊！哈哈哈！谢谢师傅，太棒了！我可以学功夫啦！呜，这我可没答应。啊，对了，师傅，你功夫这么厉害，为什么会学法师职业？呃，账号都帮你注册好了。嘿，法师可厉害了。嗯，这个一言难尽。啊，我明白了，是为了更好的修炼，对不对？啊，也可以这么说。而且我现在发现，法术。似乎也可以当做一手功夫来运用。嗯，先说说，你在哪儿学的唐龙拳？看书研究的。书上说，朝必猛虎，夕必长蛇。习武者最开始练武，是为了敢于面对更。这小子看起来不靠谱，也没什么天赋，但是这份心性，修心养性，胸怀天下。你对刀法感兴趣吗？虽然我还没答应收你为徒，不过可以先教你几招。谢谢师傅。千里就在里面，公子干嘛还在这耗着？你们不是月夜城的人吧？嗯，我们来月夜城做任务，没想到迷路了。你往东边走，我现在在蹲人，就不给你带路了。哦，在蹲仇家？啊，公子怎么管起闲事来了？他一直躲在山谷里不出来，是该死的二七幺四九。哼、啊，哦，哼，难怪在云端城没发现他的踪影啊！原来是躲到月夜城来了。你们是云端城的
。哦，我们云端城的都知道，这个二七幺四九无恶不作，手段狠毒。<笑>开始瞎掰了。我的朋友曾被他连杀几十级。啊！操！今天被我撞上，绝对不会放过他。太好了，我们可以联手。这家伙躲在里面是为了挂机 CPK 值吧？挂机八小时才能消一点，他总不能干等几十个小时吧？这可、个、说不准啊那。那怎么办？嗯，嗯，先后撤，离开这个山谷，先让他放松警惕，诱他出来后堵死他的退路。城外派人把守住几个交通要道，城内埋伏在他可能去的各个地点，通缉坐标五分钟刷新一次，他插翅难飞。<笑>有道理，那我带人在附近埋伏，最好找没领通缉任务的人来，不然杀他一次，他直接进禁闭室，反倒便宜了他。啊，糟糕，我韩会的人都领了任务，我们团除了我，其他人都没有领任务，倒是可以蹲守在这里。那真是太好了，加个好友吧，等解决这事儿，我带你们在月夜城好好逛逛。荣幸之至，<笑>这女人真好骗啊。除了我的方案，他没有其他更具有可行性的选择。说白了，不就是被你骗了，还得帮你数钱？道德沦丧，世风日下，禽兽。哼<笑>！谁在开口，就做做慈善，把自己下次的任务酬劳全给大家喝酒。重心要稳，背挺直。啊啊啊千里，我们在优夜谷入口，这么快，没遇上虔诚的人吧？嘿嘿，安啦，公子把那个想杀你的女人骗走了，只是暂时骗过了他们，但问题还没有彻底解决。看样子，虔诚不把你轮白是不会罢休的。听起来，你已经有办法了。哼，釜底抽薪？哦，怎么讲？找你麻烦的主要是前尘的人，所以灭了前尘行会，问题不就解决了？月城里前尘还有其他仇家吗？嗯，有一个叫云中木的。啊，大爷的，差点就能干掉莽莽那个婆娘，半路却杀出一伙人坏事。云中木，啊、是你。我是见鬼，那个魔域的大佬，见见鬼！我有一个计划，你们应该会有兴趣。整个计划就是这样，就看各位能不能抓住机会了。哇，太好了，这日子总算熬到头了。我加入，算我一个。哎，怎么不说话呀？这可是难得的机会。他们打算利用我们救二七幺四九吧？嗯。袭击莽莽的时候，你拿的是风筝暗语吧？你跟不笑是朋友。没错。所以你觉得我会帮你们吗？替不笑报仇，还是扳倒前尘？你自己选。呃、哎，哎，老云，敌人的敌人。就是朋友啊！这次我们一定要断掉二七幺四九的所有后路，把他堵在城内，瓮中捉鳖。各小队注意，按照之前的计划，开始行动。收到，收到，收到，收到，收到。闪开，都闪开！这块不许过来，前尘清场。喂，真当游戏是自己家开的了？别说了，当心前尘的报复你！前尘一家独大，只手遮天，就不能有人制止他们吗？横行霸道的，太气人了！看好了，这招哦，叫做“唐刀九连”。哦，嘿嘿，别要急，快、啊！哇，师傅太厉害了！嗯，哎，你来试试。我来啦！呀！点燃！打！打！什么？我可以了！烧死吧！啊！所有效攻击
，瞄准弱点。啊！太慢了，注意闪避，动作不对。前尘最大的优势就是人多，但他们现在主动分散成了多个小组，正是我们逐个击破的好机会。我们可以组织起来，对各点发动攻击，分别将其歼灭。只要占据明显优势，相信许多观望的散人玩家也会帮忙。面对全城围剿，就算是前尘也没有还手的余地。想要保级，退出行会是他们唯一的选择。那时，前尘将再无翻身的机会。先休息三分钟。啊啊！一练即寒泪。基本功太差，腰腿练好了，什么都好。师傅，我会加油的。如果师傅能在现实里教我，那就更好了。现实里可没有这么好的实战机会。哦，那我就在游戏里好好练。千里，出幽夜谷，一会儿剑姬，趁乱进城。不过自己选的路，爬也要爬完。走了。哦，去哪儿？找个实战机会，继续修炼。二七幺四九，坐标动了。目标出谷，收到，都安排好了吧？放心。都就位了没有？交易大厅已就位，中央广场就位，法师学院就位，天外要道埋伏就位。行动。二五哥。交易大厅附近也清场完毕了，嗯，就等二七幺四九自投罗网了、啊。什么人？你们这些杂鱼想造反吗？杀呀！砍死前尘的兵、啊！哎，毛毛姐，出出事儿了！怎么了？慌成这样！二七幺四九不是还没进城吗？不是二七幺四九，我们埋伏在各驻点的小队突然都被人灭了。见鬼大佬，我们偷袭成功，前尘的人现在肯定都懵了。复活的人呢？啊？为什么没有立马杀回去？对方有备而来，在各职业复活点都上了埋伏，哥几个复活几次，就被蹲守的人杀了几次，连掉三级的有两百多人了，这还怎么打呀？难道我们中计了？哈哈哈哈哈！你在哪？等着追杀二七幺四九啊！怎么，听你语气出问题了？毛毛毛姐，又怎么了？现在该怎么办？这件事跟那伙人脱不了关系。现在不能贸然带队回去救人，在不清楚对方底牌的情况下，很可能全军覆灭。月，通知那些掉两级以上的先下线，剩下的人跟我回月夜城。哼，这笔账。前尘会一笔一笔讨回来的。法师学院占领完毕，你们有没有发现，他们不少人都下线了？毛毛也不见了，估计是被吓得钻被窝了吧？<笑>太解气了！平时耀武扬威，现在一个个都当缩头乌龟，痛快，太痛快了！我真没想到，有一天能把前尘踩在脚下。这帮孙子现在都不敢上线了，这些都多亏了见鬼大佬您。还不能大意，在前尘真正投降之前。大家守好各职业复活点。您说的对。目前进展都如公子所料，应该不会出什么差池了吧？哈哈哈哈哈哈！前尘也有今天啊！哈哈哈哈终于出了口恶气！哈哈哈哈哈哈！哟，前尘的还敢回来？本大爷就喜欢你们这种头铁的。
，你说什么？怎么可能？出什么事了？我们的人都团灭了。主先，到底什么情况？刚刚突然就被灭了，是前尘的人。他们不是被我们压制在复活点吗？怎么可能阻止反扑？凭空冒出来一支奇怪的小队，他们一路碾压。之前抢占的驻点，还剩几个没失守，只剩法师学院和战士学院两个复活点，战士学院那边快顶不住了，需要支援。出事了。嗯。啊，能出什么事啊？前尘突然反扑，我们的驻点只剩战士学院和法师学院，他们正全力攻打战士学院。他们有多少人？具体不清楚，但朱仙他们说，比我方人数少很多。以少打多，还能让我们的驻点全线失守？他们战力太强，我正在调动人手支援战士学院。你们赶紧过来！照对方的推进速度，现在过去恐怕也来不及了。那怎么办？不管的话，局势会对我们更不利吧？与其赶去支援不确定能不能守下来的战士学院。还不如召集所有人，全力守住法师学院，把前尘的法师都锁死在复活点。这游戏每个职业都有不可替代的功能性，没有法师，他们就会暴露相应的弱点。啊，如果没有法师，他们就只能用弓箭攻击，或者金山肉搏。弓箭可以让战士去挡，剩下的近战职业，我们就让法师远程轰炸。通知所有人，立刻去法师学院。可战士学院，守好法师学院复活点，让前尘的法师无法参加团战，是赢得胜利的最终关键。明白了，不愧是见鬼大佬，一定要赶上啊！你现在到哪儿了？刚进城，情况有变，你马上赶到法师学院。我们走。加点弓箭手，法爷要给你们点颜色看看。啊、太好了，前尘复活的法师一个都没有放出来。不过，我们只剩这几个弓箭手了吗？哎，好多人被前尘小队杀怕了，觉得扳倒前尘无望，所以退出了。不过，就算只靠我们，老爷，你们。哦，可算赶上了。我知道，现在还留下的，都跟前尘有不死不休的恩怨。我们一定要死守法师学院，打掉前尘的嚣张气焰。哇！当然，我可不想再当孙子了。有前尘没我，有我没前尘。话不多说，近战职业挡在最前方。护好后面的人，法师注意，等前尘小队进入攻击范围，马上释放技能，弓箭手继续压制复活点，牧师加好血。他们来了！大爷的，来的这么快！快，大家战术行动！快！啊、他们往这边来了，推进速度这么快，有点不正常。你们先顶住。我们马上赶到，收到。来了，居然全是近战，没有法师的情况下，一个弓箭手和盗贼也没带。哼，敢跟我们前尘作对，看来你们忘记了，这月夜城到底是谁做主？不用跟死人废话，月，动手吧！准备迎战，王的号令。<笑><笑>明明装备等级都差不多，全城的伤害为什么这么高啊？啊啊啊啊！魏家姐！哎
下的牧师，动手！靠，卑鄙下作的婆娘！抓！抓！抓起来！呀！千里玉下，又失控了。雨天，收到。力量祝福。我们终于到了。千里怎么这么慢？那个联合工会被千尘压着的，眼看是输定了。千万别去法师学院绕着走吧，免得被牵连。鲁夫，法师学院还有多远？哦，就在前面。月，骗我的就是那个牧师。哼，一会儿让他跪着给你道歉。奇怪，前尘全队的属性加成都高到离谱，银月的武器上的金色光晕一直笼罩全队，应该和这个有关。有王者之剑在。月夜城就还是我银月说了算。原来如此，这把剑真不错，简直是团战神器。提醒你一下，能发挥出王者之剑最大增益效果的职业，是功高防高的战士。我知道该怎么办了。哎，千里一醉，来看看我给你准备的大礼吧。这边有小鹿，哎哎，师傅你别急，我们一定能赶上的。哦，哦，情况不妙，呃，赶紧过去。哦，是师傅。大家打起精神，明月蓝条有限，蓝药也有 CD。旋风掌，啊，坚持住。等他耗光蓝条，技能一断 ，buff 就能破除。啊！他会速度变成，可恶！保持阵型。如果能先解决音乐。我操！音乐这种无敌状态太犯规了吧！就这点实力，哪儿来的勇气反抗前尘？还想拖到我蓝条耗光？可惜你们等不到了。法力献祭！什么？能回蓝的技能？<笑>到此为止了，把他们彻底踏平，一个不留，一个不留，哼，好大的口气！又是你，垃圾还想逞英雄，赶紧给我滚！我就不管，就不管，对对对对对，嘿嘿，有本事来抓我呀！啊啊！<笑>我以为是英雄，原来是大狗熊。<笑>月夜城，还真是个乌烟瘴气的地方。嗯、啊，你来了。你这家伙，能不能准时一次？来得早不如来得巧，我这不是赶上了吗？难得能打个痛快，这样的机会。我怎么能错过？嗯？是你！给我干掉他！
我来帮你。今天，你们一个也别想走出月夜城。说不定，今晚是你走不出这个广场。哼，真以为自己是救世主？给我上，先杀那个法师。走，分摊几户攻击，带兵冲出。双方都有越级的极品武器，这才公平。我们现在缺少远程攻击，近身对决，有对我们不利。千里，别这功夫，试试大范围攻击的法术。所有人后撤，我要给群攻法术技能波及。哼，故弄玄虚，用剑能打出什么法术伤害？正好，试试刚学会的新技能。天降火轮！啊！啊！黑黑色的天降火轮！顺利！快、啊、跑啊！来不及了！靠！什么动静？爆炸了吗？该死！他故意瞄准后方，正好覆盖逃跑路线。这，这是普通的天降火轮应该造成的伤害吗？黑色的天降火轮，怎么可能普通？啊，效果不错呀。黑色的天降火轮，应该跟千里的那把剑有关。那把剑。迄今为止，我还没有见过相关资料，估计是对法术攻击有加成属性，才产生了这么惊人的攻击力。现在才游戏前期，居然就出现了两把这样的乐器武器。哟，还没死？你鞋挺厚的嘛。还没结束呢。天降！我去，又来！别啊！再快走就更行。跑什么跑？等回来，我就真行。哼，什么越野城第一？原来这么怂啊！该谢我。滚回来，组织进攻！快，抓紧时间。伤害翻倍，蓝浩也翻倍。他不可能连续用两次，趁这个机会干掉他。天降火轮。怎么可能？这次是真的，法师这个职业，挺有意思的嘛。这把剑不仅增强了他的近战攻击，而且还补足了法术加成的短板。千里一醉这样的 bug， 一定要删除。嘿嘿，刚才还那么威风，没想到风水转的这么快吧？<笑>我都开始同情音乐了
月，我只能保护你到这里了。没用的废物，他现在肯定扣篮了。上啊，别浪费机会。哼，的确是个机会。旋风斩。真拿我当普通法师了、啊！明月，再见了！我去，抢人头啊！二枪四枪，我不会就这么算了，走着瞧！玩爽了 ，PK 值无所谓了是吧？帮你分担 PK 值，不信？啊，这么多！我得洗到什么时候去啊？老大，失败了，跑啊！跑啊！追上去，一个都别放过。老云，真慢，复活点有那么远吗？哇、哦，我们居然翻盘了！是啊，多亏了公子精英团和二七幺四九。那你还想替不孝报仇吗？天降火轮，一一马归一马，这么大朵，别废话，走去追前尘狗。还在沮丧呢？忙活半天，我又回到 PK 榜第一了。人生无常，大道苍茫。你们继续，我先走了。啊？你又要干嘛去啊？去休息。明早上完课再回来继续洗 PK 值。呃，上班族可真不容易啊。阿道，阿道，嘿，哎，还到了吗？哎，哎，我看看。嗯。哎呀，不行啊，这个沙袋移动幅度太小，显得我不够厉害。哎，再来，再来，再来。哎跟着我就怕，喂喂，你们别闹了！哎，顾老师来了，要上课了、哦。老师好。呃，顾老师，这节课教我们打沙袋吧？我们真的不想练什么鬼基本功啦，累得要死，一点用没有。基本功不扎实，打沙袋会受伤。哎呀，怎么会呢？您教我们一些摆拍的、帅气的姿势就好。这是谁干的？呃，是我。胖子说画点涂鸦，视频风格能显得潮一点。之前光秃秃的，有点土。<笑>哎哎，顾老师，您就教教我们吧。真的想学？啊，当然，怎么帅怎么来。你们先站那边，仔细看好了。我,我先去那边扎马步了。哦，正确的击打方式。哦，就像这样。学功夫，最重要的就是态度端正，有敬畏之心。啊，好,好厉害！老师想打的是我们吧？学生不懂事，你也不懂事。兄弟，你听我解释，这几个学生已经向学校提交申请，要求处理你。你解释解释，不是顾老师的错。校长，是那几个同学不好好上课，还让老师示范打沙袋，我在现场都看到了，我可以为顾老师出面作证。阿芳，啊，我知道了，你先回去上课吧。是。小飞啊，你喜欢武术。但你有把这种喜欢传递给学生吗？教育要耐心，循循善诱，用合适的方法。过于强硬的话，只会让学生失去兴趣。你明白吗？好了，那先这样吧。那你忙，我先出去了。回去好好想想我的话吧。只有让人喜欢，才会想去了解，才会让人愿意坚持下去。喜欢武术，需要给学生列举什么理由呢？顾老师，顾老师，今天上课教什么
，就算剩我一个，我也不会偷懒的。弃权丹田。下盘要再稳一点。嗯嗯，保持住。嗯、好。明天一起回云端城。另外，我去调查了一下，前尘的人 PK 值好像都不低。嘿嘿，洗 PK 值，就靠你们了。那家伙的法术攻击力怎么这么高？哇，早知道我也玩法师了。呃、别提那两个字，我现在有应激反应，听不懂这个职业。黑色长袍，会发光的剑，他他他他又来了。天降火轮。大哥，放过我吧，我已经退出前尘了。嗯，你之前杀了那么多人 ，PK 值高啊！我跟你拼了！玩家千里一醉 ，PK 值减六。游戏目前 PK 值十三。咱们再组个行会，一样在这越野城横着走，别来招惹你。呃呃呃、PK 值减四。编号六四四四四。PK 值减三。攻击任务。没事的闪 ，PK 值减二，天降火轮 ，PK 值减二。大佬，我错了，我要洗心革面，重新做啊！玩家千里一醉 ，PK 值减一，目前 PK 值零，您的通缉编号已移除。哎，哎，搞定了。终于能和月夜城说再见了。见鬼大佬，你们要走了吗？这次多亏了你们，前尘这帮孙子现在可老实了。啊，今天我做东。请大家去酒馆喝酒啊！喝酒，<笑>好呀。呃，要不等人齐了再一块去？你在找二七幺四九吗？他不会来的。啊，喝酒就不用了。这场胜利是你们自己争取来的，后会有期。啊，我明白了。那请见鬼兄帮我转告，谢谢他，真的谢谢。嗯。嗯，他们一定是想看千里的真面目。管他呢，走了，和千里汇合去。天啊，千尘真的凉了。<笑>回来就好，大家要一直这么开心啊。是啊，终于可以好好玩游戏了。啊，希望以后不会再出现第二个千尘了。忙忙那个寡婆娘，我剪一会儿，待一会儿。啊、哦，稍等，我回消息。你约我来是看你聊天吗？啊、你，你是？哎，你不戴面具啊？嗯。哦、嗯。事情了结，面具就摘了。嗯。干嘛呢？笑那么开心？<笑>我的朋友都回来玩了，因为你。前尘才能变成前尘往事，我都不知道怎么谢你才好。你，你随便点，我请客。我来是想跟你说一声，我 PK 值洗完了，今天就打算回云端城了。啊，这么快？我，二七幺四九这个身份，记得帮我保密。走了，有缘再见。啊
千里，你人呢？你人呢？等等，我想跟你一起走。我，我想变得和你一样厉害。你也想学功夫？功夫。这厉害的招式是真的功夫、啊，对，是我家传的功夫，请教我，拜托你了。嗯，你舍得你的朋友们？他们好不容易回游戏找你，他们回来我当然高兴，但我想努力变强，朋友们也会支持我的。师傅，哎，带着我一起走。嗯。你消息还真是灵通啊！啊，<笑>算了算了，走吧。怎么还没来？这家伙不会又招惹谁了吧？哎，千里来了！哎，千里！啊？这，他还带了个美女，突然有点不爽。傅艺，哼。哎呀，千里，难怪这么晚来，原来是去招惹小姐姐了。啊，不是师傅招惹我们，是我们招惹师傅。就像飞蛾扑火，小狗缠肉，是不能抗拒的吸引力。呃、这个火宝也来了，是我们主动的。师傅去哪儿，我们就去哪儿。呃呃，你小子真是艳福不浅啊！没想到你是这样的千里，乱七八糟的赶紧上路。呃没天理啊！怎么就没有小姐姐愿意跟我一起走啊？什么？你要离开重生子家？刚回来就说这种怪话，我不同意。怎么？你不是一直很烦我吗？行会人数不用担心，我从月夜城带回来两个朋友，其中有个女孩子正好没行会。她愿意来当然可以，但你不用退出啊。重生紫晶毕竟是全女生的行会，我之前加入是为了江湖救急，现在正好可以。可你和不肖那些人不一样，之前希望你离开，是因为对你有偏见，现在不希望你离开，是因为当你是伙伴，而且，哦，哦，对了，公测马上结束，韩会赛要上线了，我们需要你。嗯嗯，所以。行会赛是什么？平行世界佣兵团对抗赛和行会对抗赛将分别于今日十九点与二十一点上线，奖品优厚，胜利团队签约代言。还想淘汰赛随机匹配队伍，这赛制不公平啊！而且赛场内不能用回复道具，只能靠牧师加血。大团的治疗比我们小团的总人数都多吧？佣兵赛可报三十，行会赛可报七十。大行会对上小行会，肯定是以多打少。比赛规则大家都了解了吧？说说你们的看法。这破比赛，人数限制根本就是摆设。我们团只有六个人，但对手最多却能有三十人。不只是人数，大佣兵团的装备等级都有很大优势。获胜条件，要么全灭对手，要么比人头数。公子有办法了吗？暂时还没有。哦，哎，六比三十。这怎么打嘛？千里，待会儿我们去冲四十级吧，增加胜率。啊，我也要去，求带。为什么是四十级？不是吧？这你都不知道？四十级转职啊？转职？那我不是就能转格斗家了？呃，千里，你想多了。法师转职还是法师？不过可以选择往电系或者水系转。水系能用冰冻技能控制对手，有减速。有定身，很好用的。那电信呢？哎呀，电信很难玩的。大法师操纵冰与火才更帅气。你看见鬼，已经从盗贼转职成刺客了。哦，说起来，见鬼呢？呃，我在。<笑>让你熬夜干等级，这样吧，你们先去练级，战术我再想想。走喽，让见鬼大佬带我们练级去。
，我准备越级打怪，这样升得快。我们就不去了，免得挂了还要掉经验。早点进入传送阵集合，没问题。团队参赛即将开始，请各位已报名玩家进入海选赛场传送点等待。五分钟后会开始正式开启比赛。升一级太难了，下次再练，咱们进比赛吧。哇，怎么这么多人啊？你们人呢？比赛马上就要开始了。排队人数太多，挤不进来啊。特意叮嘱你们提前来排队，都当耳边风吧。打怪练级太上头了，根本停不下来。完了，进步！一群不靠谱的家伙，啊、总算挤进来了。哼，这回算你准时。嗯，不会，就我们两个人吧？通道关闭，佣兵对抗赛第一轮开始。一、哎、一个人，比我们还惨。哼，天助我也。这里是夜光村。比赛地图复用现成场景，哼，官方挺会省钱啊。对手人呢？估计是先藏起来了。他给你解决，我上教堂那儿看看。那儿有什么好看的？记录地图数据，如果后面随机到同样的地图，我们就赚了。地狱广，掩体多，地形适合藏身。嘿嘿嘿嘿，落单的牧师小姐姐，遇上我，你只能自认倒霉。哼哼哼哼，嗯，法师还敢近身？敢进我身的法师？地形研究好了吗 ？OK 了。什么？男的？你怎么还没有解决他？等你研究完地形再杀，不然比赛就结束了。一个法师也敢这么嚣张！软弱冲锋，我求，我一个战士怕你！你别说，用用法术还挺方便的。你还知道自己是法师？当然，我可是近战法师。<笑>碾压局打得太爽了！是啊，希望下一局继续随机到弱队。这个破赛制太不友好了，人多的行会和佣兵团占大便宜。我就不信了，再来，再来，再来，是我赢了！可恶，你们挺悠闲啊！公子，在你的英明领导下，我们进入了第二轮，向着最终胜利迈进了一大步。公子就是公子，运筹帷幄。五五分钟就结束了战斗，厉害！<笑>真不愧是我们团的灵魂人物啊！<笑><笑>那我们喝酒庆祝一下，怎么样？好耶！出手赞同，你们请客。<笑>有意见吗？<笑>没有，没有。对了，记得点最贵的，我们不醉不归。啊！嗯，呃，好，好的。啊，话说，千里怎么还没来啊？他说有事，先走了。行会对抗赛即将开始，十分钟后将开启比赛。第一轮比赛参赛人数千里怎么还没来啊？请大家文明游戏，排队入场。他说快排到他了。希望我们别遇上大行会。哎，要是比赛再晚几天开始就好了，我还能多升几级。<笑>有我和千里在，不用担心。我们还有柳夏，之前千里说过，柳夏是他的徒弟。不不不，我才刚开始学。说起来，我把千里指去了月夜城，结果二七幺四九也在那里扬名立万，<笑>是不是太巧了？啊！二七幺四九的身份，记得帮我保密。我，我。<笑>师傅，嗯，啊，抱歉，来晚了，家里有事，刚登上游戏、嗯。怎么了？真的家里有事、啊？真的？不是去参加佣兵对抗赛了？没。那你蓝条怎么没回马啊？啊，刚刚
，打怪去了。你不是刚登上游戏吗？呃，通道关闭，行会对抗赛第一轮即将开始。这次就饶了你，这瓶蓝药拿去，补满蓝再请。太好了，对方人数也不多。姐妹们，一鼓作气，咱们定要首战告捷。旭啊，烈烈，大家都是第一次参加比赛，别有太大压力。再说了，没有比他俩更可靠的队友了，敢不敢比比？看谁杀的多。输了可不能发脾气哦。我们一起加油。喂，我没看错吧？对面全是女生啊！这波运气也太好了吧！小姐姐认识一下呀！哎，等等，怎么还有个男的？居然坐拥后宫，干掉他！小姐姐们，就归我了！滚一边去！当然是归我！一群猥琐又聒噪的家伙！一会儿给点教训，就知道安静闭嘴了。通道关闭，行会对抗赛第一轮即将开始。<笑>姐妹们，一会儿按照计划。嗯啊、阿西，别冲那么靠前。我去接应他。千里。<笑>美女这么主动吗？投怀送抱。哎呀！哎呀！哎我想起来了，她是战力榜上那个第一女盗贼。七幺五，姐姐送你们上路。七幺五，天降火轮。啊啊啊啊、那是。阿、啊、西，你们好厉害呀、啊！我都看呆了，两个人就灭了对方十几个。不要发现我！不要发现我！不要！阿发，你在这干嘛呢？顾老师，哎哎哎！顾老师饶命了！我只是想参赛才加入他们的，没什么歪心思。我这……啊啊,啊！你是？小姐姐们好，我叫火球，是千里一醉的学生。嘿，能不能认识一？你不是说没有歪心思吗？学生。他平时教你什么啊？是教功夫吗？呃，就是基本功之类的，比如，哎，不如我表演给你们看。出去了，我再收拾你。<笑>行，待会儿去练级，我们也要尽快变强。嗯，不能只靠千里和阿西啊！大家加油，要走得更远。经过多轮激烈的角逐，佣兵对抗赛、行会对抗赛、海选阶段结束，分别有十六支队伍脱颖而出，光荣晋级八强赛，争夺最后的冠军。<笑>太好了！太好了！耶！大家辛苦了。哎呀，难得公子请客，喝个够本儿。你们可真不客气、啊。下一场，看来要用那个战术了。来了来了，天降火轮！不光看几次都觉得好夸张啊！哎，升级了！嗯嗯啊、让我们去引怪就算了，你还磕光了我们所有的蓝药库存。嗯，总不能让我一个法师去引怪吧？而且我加点全敏捷，费兰很正常。这附近的怪清的差不多了，我再去探探合适的练级区域，争取今天让大家再升一级。嗯，这里挺合适。啊，那是。你可真能跑啊！让我们从月夜城一路追到这里。这地儿也不错，正好练级、喝酒、杀莽莽。莽莽，他怎么会在这里
，要动手就快点，别废话。圣光球、啊，还真是嘴硬。你不是最喜欢用圣光球折磨人吗？这招用在自己身上，滋味如何？回复术。喂，别跟他耗了，赶紧了结他。切，便宜他了。什么人？两个人欺负一个妹子，不合适吧？现在这身装备，应该认不出我吧？哼，一个落单的法师也敢管闲事儿，鞭他！双眼闪。请问你是？嗯，我有急事，你先带大家继续练级。这家伙居然放我们鸽子！阿信，快过来！啊，啊马上！大、啊，通缉目标二三三三三，已关入禁闭室。您的通缉任务进度九十九。哈哈，还剩最后一个任务就搞定了。哎，那不是千里吗？谢谢你，千里，帮了我这么多。这里离云丹城不远，我可以自己去。嗯，你自己小心。请问你在城里见过一个叫银月的人吗？银月来云丹城了。抱歉，没见过。是吗？那还是谢谢你。啊、千里，那不是猛猛吗？你怎么跟他聊上了？哦，他是来追求你的，还是来追杀你的？这荒郊野外的，闲逛什么呢？我在这附近做通缉任务啊，先前还送走了一个长得挺像银月的人。<笑>呃，不会真是他吧？哎，算了，你来看看这个，双属性的靴子呀，是不是任务成就奖励？这你都知道？要连续一百次完成通缉任务，哼！我这几天啊一直忙这个，还差最后一个就能。我已经有了。呃，嗯、再见，继续去找我的最后一个任务目标。浪费感情。第一百次通缉任务已领取。啊、呃。呃你自尽吧，什么？我说你自尽吧。说什么呢你？你个 PK 狂，东砍西砍，今天又砍两个人，对不对？我领的最后一个偷鸡任务就是你。啊，看来又要重新开始了。什么时候才能连续完成一百次啊？那你来吧。啊，真的？可我怎么能把朋友送进禁闭室？我才不是这样的人。我 PK 值只有两点。很快能出来，趁我还没改变主意。哼<笑>，那我就不客气了。攻击目标二三八六五，千里，我的好兄弟，我永远不会忘记你的恩情的。啊？什么鬼策划？凭什么进禁闭室就不能联系啊？月，你在哪儿？我联系了原来前尘的人，大家都不告诉我你的消息。月夜城的人说最近都没有见过你，月，你一直不理我，是我做错什么了吗？月，听说你在云端城，我也过来了，有什么误会，我们见面说清楚好不好？啊？怎么会？仙剑明明可以发出去的，他会不会在云端城的禁闭室里？ PK 值三点以下，可在禁闭结束前五分钟时进入等候区。这事儿交给我，我银月一定帮你报仇。银月佣兵团全团出动，就没有铲不平的敌人，你就放心吧。等我消完剩下的五点 PK 值，出去后马上拉你进团。被玉天送进来的，还真是你呀、啊，银月。<笑>多谢银月大佬，我在外面等您。好的。哟，这位新来的兄弟，能在这里遇到也是缘分一场。
，兄弟有加佣兵团吗？要不要考虑到我这儿来？不好意思啊，你找别人吧。兄弟不需要靠山吗？我们团的前身可是越野城最大的行会——前尘。加入我们，前途可谓一片光明。既然在越野城混得那么好，怎么来了云端城？哎，别提了，还不是因为红颜祸水。红颜祸水？哎呀，那女人，认识的时候挺好的，一起游戏，一起创建行会。可后来就慢慢变了，仗着行会有点名声，到处耍威风欺负人。我只能给他收拾烂摊子，没想到冲得他更加任性妄为，最后害得行会被人报复，解散。哎，所以我才带着兄弟们来云端城打拼。那后来呢？他没跟你一起过来？前尘一倒，他就跑了，发消息也不回。你在城里见过一个叫银月的人吗？他估计是攀上新大腿了吧？哎，不提那个晦气的女人了。怎么样？要不要再考虑考虑？我准备打造云端城第一佣兵团。哼！银月会长，真的想拿我入伙？啊！这把剑。你是那个近战法师，二七幺四九。看来月夜城的事没让你长记性。云端城可不是你能撒野的地方，你该庆幸这里不能动手。八六五 PK 值已消除，禁闭时间即将结束。我的禁闭结束了，音乐，如果下次还能再见，你最好拿出个男人样来。二七幺四九，你给我等着！为什么不能严惩那些利用游戏 bug 非法获利的玩家？这对其他玩家不公平。我们游戏才刚开服，正是积累人气的时候。更重要的是，这些惩罚对象都是氪金大户，是我们的核心玩家。可这不是我设计游戏的初衷，我追求的是……我才是老板，我怎么说你怎么做，不愿意的话可以滚。我明白了，这一次我一定要清除这个破坏游戏平衡的人。你真心以待，但银月不需要真心，只需要利益。别等了，没必要在这种人身上浪费时间。我没有把这里的一切当游戏，而是另一种我选择的人生。不管如何，我都要当面问清楚。啊！中彩了！我们每人平均要对抗五个人。暮云，云端城排名第六的大团，团长云中牧笛也位列战力榜前十。他们团满四十都有二十多人，血牛之力也不少，绝不能与他们正面对冲。总算遇上强敌了，这样才有意思。通道关闭，第二轮佣兵对抗赛即将开启。这地图，看样子是个陌生的村庄。哼，没来过也无所谓。兄弟们，速战速决，这局咱们赢定了。所有人分成五队。分散搜查。是是。这是哪儿啊？跟恐怖片似的。深夜光村。好多坟墓，不会这儿是吧？嗨，游戏而已啦。对了，之前打独狼那场，公子记录过这张地图的数据。没用的。暮云这么多人围剿我们，不管躲在哪里，肯定都会被找到。为什么要躲？最好的防守就是进攻。那叫进攻吗？那明明叫送人头啊！佑哥
，你说呢？呃、这，我，公子，呃，嗯、呃，公子，这局，哼，啊，嗯，风景真不错。喂，大把手，拉我上去。哦，发现什么没有？一队没发现，二队这边无异常。三队没搜到，没有。人都躲哪儿去了？都就位了吗？共享各自的位置与视野。你的属性点都架在体重上了吧？你到达五百五百，前方都是空气墙。坐标零五百，我这里也有空气墙。坐标五百零，这地图真大，不像之前进来就能对冲。坐标零零，我也到了。他们分散了，公子。我们是不是准备各个击破？有人靠近，千里，你现在向三二七三六五方向移动。收到。这坐标，真是个藏身的好地方。一个人都没发现吗？一队没有进展。其他小队呢？二队没有，三队没有，四队没有。怎么回事？到现在还没人冒头。各小队注意。扩大搜查范围，重点注意各种死角位置。收到，往边缘地带搜。哎呀，没有我的任务吗？你找得到坐标吗，路痴？切，说起来，这次到底采用什么战术？你一直不说清楚。呃，千鬼，暮云换方向了，去六九二八六方向。你知道应该做什么？明白。一队发现一个目标，该死的盗贼！无声，向四九幺幺五三移动；右哥，向幺五三二八六移动。帮见鬼，引开暮云的人。是是，我速度快，也可以。不准擅自行动。二队发现目标是个战士，三队发现对方骑士。二队、三队行动，还有谁在附近？立刻过去增援。玉天，干嘛？一会儿暮云的人会经过村子中央广场，伏击可是弓箭手的看家本领。趁现在那里没人，等我好消息。公子，不大对啊，四九幺幺五三，这里已经有冲的人了。啊，老哥，你别不是走错了吧？是真的。你以为我是你？啊！啊我去，你人真没了！尤、呃、哥，你那边怎么样？尤哥，监视一下，我马上过来。再说一遍，不许乱动。为什么？明明可以救下。现在没时间解释，执行命令。公子，视野共享可能有盲区，我这里也有很多人。抱歉，你撑不住了。啊！喵的！啊，还好还好，至少我这次找对了地方。兄弟们，等会儿给你们报。又发现一个，上，别让他跑了。韩家公子，你怎么知哪哪有人？坑人呢！别说的这么难听嘛，这是战术。什么？先前战无伤和佑哥。也是被我设计的，他们出局前带走几个人头，算是没白死。公子，这玩笑可不好笑。韩家公子，我们和你作战。嗯，大爷的，我刚才从哪边过来的？我去。千里，你去哪？我没让你动。千里，千里一醉，<笑>还差三个人，看你们能藏多久。老大，啊、又发现一个，我这来了。慌什么？这是送上门的积分，去两个人干掉他。弓箭手，法师，都上。嘿
！神宗使，快！这神兽真的是法师吗？嗯，一至四小队去村中央集合待命。是，马上到。其他人，跟我走。暮云的人应该很快就会赶来吧？快点吧，我等不及了。呀呵，送上门的人头，上，拿下他！兄弟，他怎么来了？啊、不要出来，一切听公子指挥。人员注意，围捕那个盗贼，干掉他！哈哈哈哈哈！这小子真能跑，不过总算解决了。还剩两个，胜利在望。杀敌数刚好六人。刚刚暮云几乎全员出动，如果我没让剑鬼引开他们，你打算以一敌二十吗？我。现在开始不准再打，你的任务就是跑，一直跑到比赛结束。为什么？我可以多干掉几个，再藏起来。我是指挥，上了战场。一切都听我的，但是，喂，喂，幺二四幺四九方向，朝那儿跑，快！干掉了四个，一个在跑，还有一个人一直在暗中指挥。一队三队，去教堂看看。这帮蠢材，现在才发现吗？哼，可惜大局已定。千里，比赛还有两分钟结束，能不能赢全靠你了。啊？你什么意思？走，都去教堂。走走走走走走，走，去教堂。啊！自己奶猪，我马上到。不用管我，继续去幺二四幺四九。不管发生什么，都按照我刚才给你的坐标，不停的跑。喂，你到底想干什么？找到了，在那儿。都靠近点，到释放范围就放技能。公子。二四幺四九，<笑>这大烟花就当是集贤庆祝胜利。兄弟们，最后一个敌人，谁能淘汰他，奖励行会仓库里最好的装备。原来幺二四幺四九是棵树。下一个坐标是，去屋子那儿看看。在那边。公子给的坐标，不是能藏身，就是方便跑路，而且数字都很精准。这人在指挥方面，确实是天纵奇才。搞什么？这么多人抓不住一个落单的法师。会长，好像还有人在给那个法师指挥，他每次都能精确避开我们的围堵。他们团就剩他一个人了，少扯犊子，快去逮人！好像根本不想和我们打，就是跑。这，这是什么变态啊？对方这么做，一定是有目的的。到底是为什么呀？听公子指挥。比赛结束时，若双方均未团灭，杀敌人数多的一方获胜。我明白了
找到人没有？赶紧给我干掉他！去那边看看，抓住他！安家公子这个喜欢故弄玄虚的家伙，旋风斩！这些碍事的墓碑，远程都上，不行！快，越南破除攻击范围，这法师的阵仗吗？干什么事的？还有十秒，快追！三，二。精英团获胜，居然被你们钻了这个空子，总算赢了。听说公子精英团能干掉暮云，用的是什么大风筝战术？人多反而成了暮云的劣势。这打法太猥琐了，不就是跑来跑去拖时间吗？一点挑战的乐趣都没有。赢是赢了，但是被喷惨了。你们想玩的爽，而我只要结果。公子，你有什么战术，可以一开始就告诉大家？战况变化莫测，哪有时间一一解释？过程不重要，玩家们的反应也不重要。无论过程如何，我要赢的不止一场比赛，而是整个佣兵对抗赛。我们是你的伙伴，又不是你的棋子，我们的感受也不重要吗？啊？结果是最有意义的，千里，你是懂的吧？很多事就像习武一样，挑战的过程往往更有意义。我还以为你和我一样，高看你了。哼，这家伙，最近不知道执着个什么劲儿，怪得很。千里，下场韩会赛的对手确定了，我们遇到大麻烦了。我们连懦夫都拉进来了，才十一个人，对酒当歌，云端城第二大行会，我们对上他们，几乎没有胜算。怎么能还没开始就准备放弃？阿西，可对手随便就能凑满七十人参加比赛啊！哼，才七十个人而已，有时候人多了反而更容易出漏洞呢。千里，你的意思呢？我们真要低头认输吗？说的没错，还没打呢。怎么能先认输？是你，小天，你要来帮我们吗？这种热闹当然少不了我。最近大家都在热议公子精英团的战术，他们不就用六个人打赢了三十个人吗？大风筝战术。对，咱们先用这个。可能是个杀敌一百、自损八十的计策。能赢就是好计策。姐妹们，还有那边那两个，大家齐心协力，和他们死磕到底，让他们看看重生子靖的厉害。好。Yeah! 都到达指定位置了吗？就位了，已就位。大家的任务就是保证自己别死，其他的交给我和千里，我们会尽可能的多拿人头。你干嘛？嘘，快躲好，当心暴露。附近有弓箭手。现在什么情况？目前还没有看到对酒当歌的人。按之前说好的，一会儿我们分头行动。啊？怎么了？快看那边。一字排开，这什么阴间阵型啊,啊,啊,啊！不，这种扫图是
专门防备大风筝战术前期潜伏的，看来对方想预判我们的计划。你先组织大家后撤。所有近战，现在回撤归队。牧师注意自己蓝条，血量高于百分之五十的人先不用治疗，远程不要离开牧师的治疗范围。哼，来了吗？法师，释放范围法术。战士、盗贼，先别过去，他是近战法师，远程不要停，用法术把他隔开。这声音，不用管其他人，紧盯千里一醉。重生紫金的大风筝战术，就基本作废了。你们先撤，我去千里那里看看。没想到，你竟然是对酒当歌的，不觉得这行会的名字很配我吗？自恋，别给他喘息的机会，远程交替攻击。和你交手，原来是这种感觉。哼，被击败的感觉。啊啊！谁的火轮刚才没有放下来？怎么还是黑色的？不好，我们散开！想以一换多，可是我们加喜及时。啊！居然没死、啊！别让他近身！啊啊就敢当棋子，执行战术就是棋子。那执行大风筝战术的重生紫青，是不是也都是棋子？说不过你。陈先生，你别乱动，我可不想划伤你的脸。哼。转职的弓箭手，可是会释放三十秒陷阱。你们的偷袭计划要落空了！你，公子，都退后，都退后！对手当哥没了你，我就还有赢面。赢面？每一场比赛前，我都会预设不同的方案，我不会给敌人留下任何翻盘的可能。动手！居然把自己当诱饵，牺牲自己不算什么，只要能干掉你，对于重生紫金来说，比赛也就结束了。<笑>全体远程攻击，<笑>这一局是我赢了，能动了，这<笑>招。居然是传送卷轴，也好，就让我看看，你能用大风筝战术走到哪一步？现在就剩我们七个了，比分还落后。对酒当歌的人现在都躲到了地图边缘，看来是打算死守分数，拖到比赛结束了。这么无耻的防守战术，肯定是公子最后的命令。看来我们只能走到这里了。我有个想法，大家一起，最后赌一把。堂堂云端城第二大行会，没了指挥，动都不敢动了。这么多人，不会害怕几个妹子吧？你，喂，别说他挑衅，记住公子的指令，只要拖到比赛结束，我们就赢了。把他赶走！这是干什么？啊
居然自己冲过来，正好一网打尽。给我上！激将法不管用的话，我们要想尽可能多拿人头，就只能正面迎击了。到时候七幺五趁机远离战场，继续执行大风筝战术。嘿，吸引对方注意力，传送更多的能量。嘿，不用在意，打出多少伤害，大家尽可能突进。需要往左跑，找机会潜伏脱身。为什么是我？我不是应该作为战力？需要我，你很强，所以大家相信你可以做到。老夫。等到可以释放技能，懦夫就把我抛到对方阵型上空，把他打下来。千里，交给你了。天降火轮。这个计划风险很大，很可能失败。千里，无论输赢，大家会一起承担的。不管什么时候，都会站在朋友身边。这就是重生紫金。天降火轮，只要能在血掉光前把技能放出来，怎么动不动就玩同归于尽啊？重生紫金的人都干掉了吧？啊？什么？快去把人找出来！跟重生紫金庆祝完了，恭喜啊！这一战赢得漂亮。为了宣传大风筝战术，这一波你不会是故意让对九堂哥输掉的吧？开始不是，但你们打乱了我的计划，所以我改变主意了。反正大风筝赢，也是我赢。上次是我们，这次是对九堂哥，就是是为了这个。听说了吗？莽莽和音乐分手了，在大街上闹得可难看了。你还是想想，一会儿是祝贺千里，还是安慰公子吧。哎<笑>、啊，也对，公子说不定啊，这戏的先遮。哎，千，千里，抱歉各位，我先下线几天。哎，这，你出什么事儿了？千里一醉，已经半个月没有登陆了。哎，老大，你要走了，还不到十二点，去庆祝一下老地方，一起来吧，我请客。好的，老大，我一会儿过来找你啊。呃、喂，老板，小鱼，过来一下。啊，现在啊。哎呀！哎，你，你，怎么，看起来你很有意见？我想挑战的是官方，是这个不公平的赛制，为此，当然要做出一些选择。你有你的游戏方式，我也有我的游戏态度。你可以不理解我，但同样，你也不能强求我来迎合你，对不对？重听，小飞啊，有件事我必须得和你说一下。目前看来，武术课确实开展不下去。
，场馆空置率实在太高，学校决定要把武术馆改建掉。小飞，还在吗？小飞。不只是玩家，连老板也想让金战法师回归游戏。小鱼这趟出差，能完成任务吗？哎。改建通告，肩膀放松，大腿与地面平行。是。再练一遍。是。哦。哈哈，是顾飞老师吗？同学，是对武术有兴趣吗？但是武术课已经停了。我们也是最后进来练两天。我不是来报课的。那你是？我是来找你的，千里一飞。哈、啊！你真是平行世界的策划。早知道你们会找上门，当时实名认证就不写那么详细了。这次来找您，是想请您以特邀嘉宾的身份参加决赛直播。嗯，嘉宾费什么的都好说。我不缺钱，我会一直玩这个游戏，是因为实战机会多，能让我畅快的施展武术。出风头这种事，根本不是我的初衷。我所坚持的，在别人看来老土落后。哦。别理他，他就是招不到生，还祖传体育馆被拆掉，所以忧郁上身。您不如详细说说代言的事情呢？本人是千里一最唯一亲传弟子和经纪人，我来替他签合同啊！不好吧？<笑>啊，顾老师从小就痴迷功夫，刻苦学习，也一直希望有机会能把功夫传授给更多的人。结果武术馆说拆就拆。换谁谁不难过、啊？嗯，千里老师，论坛上有很多您的视频，练级很枯燥，您却练得很开心。云端城有一百万玩家，有人喜欢经商，而有的人会专程来游戏里调酒。大家在这里尝试自己感兴趣的东西。现在，有很多人都被您的视频吸引，大家对功夫的了解，都是从您这里开始的。这段时间，您应该也很开心，对不对？让你习武是为了锻炼自身，突破极限，但最重要的，是你本来就喜欢武术。来，跟着我再练一次。小飞啊，练得开心吗？嗯、呃，开心。<笑>我可以答应你们，不过我有个条件、啊。没问题啊，你有什么条件，我们都答应。哎，顾老师，我们可以借着直播的机会给武术课打个广告，到时候肯定有很多人来报课。<笑>啊，以千里老师的人气，可以带动相关话题热度的。对，这样说不定就能保住武术馆了。到时候我就是顾老师的首席大弟子。<笑>不用打广告，啊！我的条件是，拜拜。顾老师，那个条件你确定吗？感觉咱们亏大了呀。也许这是一个双赢的办法呢。我，接下来我也要上线做准备了。听说了吗？金阵法师就是二七幺四九，好期待下周的佣兵团决赛啊！听说他还要直播呢。那个直播线上线下都有入口，怎么样？
到时候约着一起看啊！必须的，那可是二七幺四九啊！哦哦，他他真的回来了，回来了！二楼老地方，不知道他还收不收小弟一米九的那种。决赛对手是他？哎呀，我说我们需要法师，我们需要。千里啊，千里，<笑>算你有良心，还知道回来。好久不见，风采依旧啊！下次可别玩失踪了啊！<笑>哦，不好意思啊，哼，骚包。来来来，坐下聊。别坐这里，你又不是我们团的人。千里怎么不是我们的人了？后面几次佣兵团战他都没来参加，我们进决赛干他什么事？后面那几次，你不是也说打得挺艰难的？还不是因为你们菜，战野我是上了排行榜的战士，你说谁菜？坐吧。切，我还说只会是水货呢。哼，没有我你们能赢到现在？你承认吧，不是我们菜，是千里太强。你那些奇葩战术，除了他，哪有第二个人能执行的那么完美啊？哼，别说的好像地球离了谁不转了似的。哼，小雷，我要的酒呢？<笑>我帮你退单了，谁跟你说我要退单的？<笑>人家现在都回来了，你就别跟前几天似的喝那么多了，开心点儿。嗯，<笑>一帮损<酸>友。<笑>之前的事就先不说了，最要紧的是后面的比赛，而且还是直播。嗯，官方找你聊合作之前，先来找过我们，问我们是否同意直播决赛。我们都签了同意书的，相应的，我们的对手那边应该也是同样的流程。大家都知道决赛要升级成直播模式，一定会拿出最强战斗力。千里应该还不知道，这次的对手是老熟人了。哦，他呀，别惊敌，这货现在东山再起喽。之前你不在，我再讲一次，银月那把王者之剑，增益效果非常明显，很多高手都想体验。明月靠这个，几乎挖走了各大佣兵团的顶梁柱，也就是说，他的团队实力更强了。说实话，明月当年那个团就已经很难打了。我们已经不再了解音乐了，而音乐却非常了解我们。不过嘛，我们最大的变量回来了，一切好说。哼哼，嗯嗯，啊，那个，有事您吩咐。石原，老板要千里一醉做特别嘉宾的事情，你也知道。啊，别人也就算了，你们也不跟我说。老大，你不喜欢千里一醉，大家都知道。老板特意吩咐了我们，不能跟你讲，他来跟你沟通。什么沟通？根本不会沟通的。这摆明了就是先斩后奏，再坑了我。到了四十级，回到学院就能自动触发转职任务。请点击了解转职分支，选定职业后即可进行就职仪式。转职之后你会习得新技能，配合你的功夫，或许是我们破局的关键。水系法师技能控制足，应用广，考虑转这个吧。对，水系真的很强。嗯，水系法师技能带有大范围冰冻效果。可减速、定身对手，就这个吧。千里一岁，是你啊！好久不见，稍等，我先转个职。怎么不选电系？很适合你啊。嗯，有什么讲究吗？电系法师技能瞬发，前腰时间极短，可造成高额伤害。你之前最喜欢用哪个技能？双眼闪
，双眼闪就是瞬发技能，电系法师的技能几乎都那样。相反，如果你转水系，后面所有的技能都会像天降火轮那样，需要你控制距离，还得算施法时间。那还是算了，我就喜欢瞬发的。恭喜转职电系法师，请接受雷电的祝福。我先去找怪练练手，回头聊。棘手就控他，然后我直接电系有什么不好？虽说这游戏职业平衡做得不错，但水系法师特别强势，选水系的法师玩家比选电系的多多了。哦，是吗？我怎么觉得我将会引领法师界的转职潮流呢？少来，跟着霹雳电耗子一样，一点也不帅。哦，对了，说起来，我倒是有个宝贝，只有电系法师能用。啊？是吗？我看看。啊！这是。由腾讯视频二幺零 TV 联合直播，百万玩家翘首以盼，全新游戏《平行世界》云。这可是二幺四九本尊啊！我可得赶紧回家看比赛。在线人数多到卡顿，郭老师已经火成这样了吗？哈哈，真热闹啊！你特意过来看比赛，就别板着脸破坏氛围啊！这是一场不一样的总决赛，今日的传奇将会由众多不平凡的玩家缔造。走到总决赛的两支队伍，都是力斩各大精英团的黑马。小飞，练武开心吗？大家对功夫的了解，都是从您这里开始的。小飞啊，你喜欢武术，但你有把这种喜欢传递给学生吗？法师千里一醉，欢迎您的到来。您即将进入平行世界。选手中最引人瞩目的，是一位用功夫把远程法师完成近战之神的人。让我们有请法师之光，千里一醉。顾老师好帅！师傅天下第一！居然单独出场，果然有排面啊！
道他还是藏了好几手，毕竟是千里啊。小的是这样啊！这不不愧是宫崎骏，这是一场出乎意料的精彩表演。无论是武术的展示，还是游戏技术的呈现，老板，这段演出的效果真是出乎意料。目前决赛的讨论度爆表，已经有好几个相关热搜了。小飞的功夫又长进了不少啊！嗯，我们的要求，他完成的超乎预期，真是可笑。宣传点不是游戏本身。他是一个玩家，也好，我要让你在万众瞩目下失败，让你彻彻底底从我的游戏消失。平行世界云端城佣兵对抗赛总决赛即将开始。不得不说的是啊，总决赛名单出乎所有人意料，因为进入总这个表演一定会出圈。哎哎，千里高台上那张是不是这样的？哎，别学了，小心闪了腰。千里、啊，刚才的表演太精彩了。嘿嘿今天才发现你小子跟我一样帅啊，很厉害。天理，今天可不会让你一个人出风头，一会儿直播画面切过来，我买这个姿势怎么样？是不是帅气人寰？你那不行，看我的。呃，你们，我才最帅。上不上？你放开我！你这是嫉妒！呀，够死！我可是直播，你不要面子的嘛。你们还知道这是比赛，要面子。先得赢。音乐佣兵团只出动了八个人，这个人数我们不能用大风筝战术了，总感觉是故意针对啊。都怪公子之前那么高调，人家都把我们研究透了。不，公子是故意的。大风筝战术现在非常热门，胜率也不低。我们又是这个战术的研发者，音乐顾虑这点，必然会选择缩减队伍人数。也就是说，从挑选团队成员开始，他们就已经被公子带进被动局面了。所以，公子之前那么张扬，都是算好的。<笑>买热搜多贵啊！不如让大佣兵团的人气得当场发帖骂我，免费给我打工。嗯，不愧是公子。通道关闭，佣兵对抗赛总决赛正式开始。运气不错，又是熟悉的地图、啊。没有大兵团的人数碾压，接下来就是我们的主场了。拿出所有实力，公子精英团不会输给任何人。音乐不过是手下败将而已，看我一个个收割他们。为了决赛，我特意换了装备，伤害爆表。哼。防御高生命的重装战士，还是三个。重装战士就是肉盾，银月不会又想用铁桶阵吧？看来银月还没受够教训，我来轰个天降火轮。为什么阵内只有七个人？玉天，见鬼！跟着千里过去看看形势。如果没有出手的机会，依你们三个的速度，也可以顺利脱身。嗯，好。制高点，雨天就位。突击点，见鬼就位。千里，等你打完他们的阵型后，我跟见鬼配合你补刀。嗯。天降火轮。哼，盾牌不能抵挡法术攻击，他们为什么不跑？这，这盾牌能抵挡法术攻击。老大，那个装备好像还在测试阶段，为什么会在这里出现？哼，可
高物防高模仿，还能吸收百分之五十的物理和法术伤害。这么变态的盾，他们居然有三个！喂，这未免也太犯规了吧！千里一醉，别来无恙啊！这就是你的新战术吗？看起来很，很硬，很安全，像无龟的壳。那是。<笑>不对，你骂谁呢？公子，现在怎么办？但凡，但凡，我们有个水系法师，能用冰冻技能控制住他们啊！现在也不至于如此。啊啊！原来是因为我呀！你说呢？他们这是内讧了。也许是演戏，别掉以轻心。去之前你明明做了决定，却突然改变主意，为什么？怎么不选电戏？很适合你啊！红尘一笑，是故意的吗？除了水系法师的冰冻，没有其他办法破断了吗？最好能从内部爆破。哼，正好，这是水系做不到，而电系擅长的事。你是说，可以，但是必须先打乱他们的阵型，不然，你一个人深入盾阵后方，就是被包饺子的节奏。对方阵型里只有七个防守型职业，藏起来的那个，一定是随时准备偷袭的刺客。千里一醉是突击先锋，除他以外，你注意好其他人的动向，随时报备给我。你自己当心，我们会随时接应你。嗯、别慌，他不是水系法师，没办法冻结我们。啊、这个法师不能按常理推断，他速度越近，我右眼跳得越厉害。怕什么？他的底细我们摸得一清二楚。冲！这个距离的冲锋，再快也是不能想开的。瞬间移动，那是。这个给你。永久技能卷轴，仅限电系法师使用。居然弄到了这个！住手！快退回来！让两支队伍又回到了相同的起点。失策，只杀了个没用的骑士。六哥，六，快走！想跑？给我闪开！二连十，这么高？别追了，跟到对方阵地，被战士缠住就麻烦了。拦住他！中、嗯、国、嗯嗯、战士使出了地裂斩，成功阻挡了千里队不孝的追击。哎呀，就差一点。重装只剩两个
，没办法三面防御，一会儿趁机优先打掉治疗，不然对方有银月又有牧师，回血会很快。无声，继续吸引火力，与天眼护，见鬼干扰补刀。千里，找机会秒掉牧师。收到，收到，收缩阵容。叶宣鹏。想要死不笑。又来了，银月选择了继续龟缩。虽然比赛过程会不够精彩，但这也是稳扎稳打的做法。啊呸！乌龟都比你们胆大。太远了，下不到血。玉婷，掩护我，我得再靠近一点。你先在这里藏好，我去助力千里他们。一会儿你间接下线。嗯。玉、嗯、天神明。不孝不在正内，大家小心！啊！玉天，你有高功肉，果然是正出爷。瞧、啊，这么脆皮，这么久不见，你还是一点长进都没有啊！别管我，藏好啊！不孝到底还要活几集啊？可以充值让他下线吗？不孝，战爷来取你狗头！没了弓箭手干扰，对方就剩下四个。我们一盯一打消耗战，就能吃掉他们。一个人就想盯住我，那就来试试。苏延闪！雷电速！我的后面有谁呀、啊？我师傅照样能干掉你。你的母师。银月说定了，居然声东击西！你想太多，他离我最近吧。一个人换一个人，我们扯平了。苏老师，苏老师，苏老师！啊！这就是功夫吗？身处鬼魔出世如花，变幻莫测，我也想学啊！我把快放在这里，顾老师必杀！嗯嗯嗯、损失了重装战士，牧师也没了，看这铁桶还扛得了多久？这个距离还是夹不上。苏老大，现在怎么办？我们这个阵容有没有牧师大姐？还没完呢。怎么会？他竟然要在这里转职吗？这里转职，恭喜转职圣骑士，请对光明之神献上你的忠诚。圣玉素，这这、啊、这真是让人意外的一幕！音乐竟然在职业学院以外的地方转职了，是刚刚那个卷轴的功能吗？形势真是瞬间扭转，公子精英团不得不再次面对满身满状态的铁桶阵。撤回来！一月要隔开你们，死兵为杀！他简直像是出老千啊！辛苦耗了半天，白打了。牧师脱离大部队，其他人身陷遁阵，他们能不能挽回劣势？喂，卷轴？他只是个普通玩家，怎么会有这些测试服的东西？啊！老。他们的目标是千里，走！雷剑速！千里最近对围杀分不了神，自己在。战无伤，血潮公子，快，我们能撑住。哼，我就不信你不回来救人。千里一最后撤，不仅是为了回血，更是为了保护落单的牧师。毕竟对方的刺客确实非常棘手，但同时，斩无伤跟见鬼需要支援，不然他们随时可能出局。怎么样，距离够吗？还差一点，视线也总被遮挡，治疗法术根本扔不过去。<笑>没时间，慢慢找机会了。你先回去帮忙啊。可是，不孝会盯上你。只要他没秒掉我，我就能拉回自己的血量。我的技术，你放心。天降火轮，如你所料。
，千里一醉回来了。<笑>就算是他，也改变不了结局。快让公主回血！这回小心，来不及了！地裂斩，快走！这个家伙，胡说！至于。落到我手里了，韩家公子，你做梦都没料到有这一天吧？哼，我可不会天天惦记垃圾。你，公子，千里一醉回不来，这下完了。公子，你滚！<笑>我给你个机会，你可以治疗自己。<笑>你会这么好心？当然。人如此，那我就不客气了。赤玉柱，你，你，真是不识抬举。本来还想让你多陪我玩一会儿的，治好自己再被你反复捅刀子吗？我从来不做无用功。是公子。公子，我这就送你上路。我牺牲这么大，你们这些家伙得请我喝十顿酒。千里。估计韩家公子只来得及放一个技能，他把生的希望留给见鬼，肯定有自己的考量。韩家公子的自我牺牲，反而提高了千里一醉和见鬼的战力。你打算怎么做？局势不妙，目前公子精英团啊，只剩下两个人了。现在比分我们占优，只要守住，这把就稳了。不笑，你血量危险，接下来就留在这里。嗯，我的技术，你放心。我故意疾步消杀我的，得逼千里一把，相信他。啊，这人永远都是这么不择手段，岂止不择手段，简直是丧尽天良。你说谁？还能有谁？自然是那个不孝，我们就先从他下手。呃，嗯，目前比分三比四，比赛时间已经过半，我估计，他们是想一直龟缩到比赛结束。不出来，就想办法调出来。哎呀，银月现在的状态趋近于无敌，怎么强杀呀？银月的确是个人物，居然能想出这么厉害的办法。诸位警戒，我们决赛时遇到这样的硬茬，可真不走运呐、啊。哼，算他们识相，你清醒一点。不过，不像那种小人就不一样了，只会抱大腿，龟缩在保护阵内。整个平行世界都知道。不孝欺软怕硬，趋利避害。所以，我们应该拿那个叫不孝的开刀。哼，这种低级的激将法，我们会上当吗？他说的没错啊，锁在这里，就算赢了又怎样？根本不能向别人证明我不孝比千里一最强。别出阵，你血量不满，我转世成圣骑士，不能跟阿黑剑四个加血。你答应过我的，打败他。证明我的实力！哼，不打败千里一醉，在别人眼里，你也不过是灰溜溜被人撵出月夜城的废物。行，那就按之前说好的做。上，控诉他，给不孝创造机会。战士配合重装，找机会打出伤害。太慢了
别小看我们！啊、王的号令虽然是个群体技能，但也可以单独施加给个人，效果可以得到三倍提升。交给我吧！靠，怎么什么都看不见了？小心，注意对方刺客的动向，他一定会借着烟雾行动。啊！你可真会躲呀！终于等到这个机会，迄今为止我受到的屈辱，现在就是你偿还的时候。去死吧！什么？以前就跟你讲过，你的杀气太重了。他是你计划好的，装重伤引我过来，对付你就得用一些手段。刚才的地裂战，真没事。看来我演的不错，别担心。接过来，别过来！我们尽量不拖了，别踏上自己。嗯、千里一醉，你居然当着我的面，射击阴了我的兄弟不孝。当初你不由分说，连砍他十几，然后又跑到我们越野城来，不是那些小人，散布谣言，硬生生的拆散了我们的豪会。喂，音乐，你不要颠倒黑白。哼，等越野城的人都死了吗？凭一张嘴就想洗白？哎，他说的跟传闻好像不大一样。管他呢，我指木强，如果他赢了，我就站在他那边，借着决赛直播想扭转自己的命运，真不要脸。这笔账到了清算的时候了，现在。我要向你讨回公道，金鬼。千里，我们会在场下等你，让音乐见鬼去吧。哼！现在没有任何人能帮你了。你要是愿意跪下来求我，我可以让你死的轻松一点。比赛时间还有最后五分钟，目前场上人都比分四比五，公子进入团落后千里一醉，还能创造奇迹吗？千里，加油！天哪，千里一醉竟然在笑，这样很好。最怕对手弱，生命祝福，习武之人，总在渴求更强大的对手，喜欢迎难而上。不在没有退路的时候，打出一条新路。这样就五比五了。可恶！生命，生命祝福。上，他只有一个人，只有一面盾，这两个人扛不住。不过。我不会杀掉他。在比赛最后关头，千里一醉竟然没有选择击败战士获得积分，电流墙壁还能这么用到？看来他的目标只有一个，彻底打败音乐。这才是我认识的千里。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哇！我正说嘛，师傅是不会输的。哎哎，等等，不太对劲。怎么回事？千里一醉刚才施展的法术没有对音乐产生伤害。什么情况？卡了？没蓝了？天降火轮，连珠火球。这到底是怎么回事啊？<笑>看来，这就是他说的后手。这是
，你把他的法术和这把剑都禁用了。红尘一笑，哼，你应该反思一下，怎么会得罪一个剑？啊！嗯，割肉小刀，你，你打算拿这个和我打？我是练家子，你是普通人，你用长鞭，我用短刃，这样也算公平。看不起我，我倒要看看你既没技能又扔了装备，还能翻出什么浪来！这可是公开直播啊！你想做对公司来说，这是我的游戏。最好，平行世界，真的是你的游戏吗？老板，音乐手握极品武器王者之剑，我建立一队去选择割肉小刀，这真的行得通吗？法师的力量属性。根本无法打破王者之剑的防御，果然攻击没有奏效。音乐的防御太高了，但千里一队并不像放弃比赛的样子。他到底在想什么？当力量无法破局的时候，还有一招，那就是极致的速度。我是全命天家队，果然是正确的。哇，好天哪！我已经完全看不清千里一队的动作了，这真的是人类能完成的攻击啊！时间只剩一分三十秒，音乐目前的血量还有一千一百六十点，每次几乎造成的伤害只有一点。如果要击败音乐，千里要完成每秒十三次的攻击，他能做到吗？小飞，这是数不清的攻击次数让割肉小刀彻底没有耐久度了。行，走。千里一队选择了徒手硬刚，他没有放弃，留给千里一队的时间不多了。音乐的血量还有最后的三百五十点。顾老师，加油啊！加油，加油，加油，加油！奇迹真的会出现吗？时间还剩最后十秒，不可能！天哪！音乐的防御真的被击破了！你进了我的法术，进了我的功夫吗？嗯，奇迹发生了，胜利属于千里一队！让我们恭喜公子金鹰和莫尘成功登顶云端，不因艰难所困，不因绝境所弃。我相信，这只是传奇的起点。记住这些伟大的时刻，无论是在平行世界还是在现实世界，你想，你做，你坚持，你就能创造无限可能。下一个冠军，你准备好了吗？顾老师。阿发、哦，没想到这么快就要动工了。没错，还真是有些舍不得。之前顾老师放弃了特约嘉宾费，说要跟他们条件交换，我还觉得太亏呢。现在想想，真是赚大了。是啊，原本我只想保住武术馆，留住一个能传承武术的地方，却没想到，还能用这样的方式，把武术传播出去。哦，科技武术馆听起来好炫酷啊！游戏公司提供的技术，是在游戏里学武吗？我要报名，我要报名！等修武馆改建好了，肯定会有很多人来报名的。到时候一定要让他们接受测试。不用测试，真心喜欢就可以，不需要打架很厉害，只要更多的人能喜欢，就是传承。你一个策划，还真把自己当游戏主宰了。这段时间你停薪留职，好好反省反省。走着瞧，看看谁才是平行世界真正的神。